ওকে তোমাদের তিনজনকে প্রথমে আমি বলি আমাদের যে ক্লাস সেটা হচ্ছে কমিউনিকেশন সিস্টেম তো মূলত অ্যানালগ কমিউনিকেশন সিস্টেম হচ্ছে আমাদের কমিউনিকেশনের ফার্স্ট স্টেপ ফার্স্ট স্টেপ বলতে আমাদের বেসিক লেভেল কমিউনিকেশন সিস্টেম অ্যানালগ কমিউনিকেশন সিস্টেম তো ফার্স্ট যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে অ্যানালগ কথাটা অ্যানালগ কথাটার অর্থ হচ্ছে আমরা এখানে যত রকমের কমিউনিকেশন সিস্টেমে যত রকম সিগন্যাল আমরা ইউজ করব সেগুলো হবে অ্যানালগ ইন নেচার অ্যানালগ ইন নেচার প্রত্যেকে অ্যানালগ হবে মানে প্রত্যেকটা মানে এদের যে সিগন্যাল গুলো আমরা ইউজ করব এই কমিউনিকেশন সিস্টেমে তাদের প্রত্যেকটা টাইমে আমরা একটা না একটা ভ্যালু পাবো মানে এরা কন্টিনিউয়াস টাইম সিগন্যাল হবে কন্টিনিউয়াস টাইম সিগন্যাল হবে এবার নেক্সট যেটা আমাদের এখানে ব্লক আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে কমিউনিকেশন কমিউনিকেশন মানে হচ্ছে তোমার আমরা আমাদের স্পেসে আমাদের স্পেসে কোনো একটা পয়েন্ট স্পেস বলতে আমাদের আর্থের ওপরে আর্থের ওপরে আমরা সবাই বর্তমানে রয়েছি আর্টস আর্ট সার্ফেসের ওপর সে আর্ট সার্ফেসের ওপরে কোনো একটা পয়েন্ট থেকে আরেকটা পয়েন্টে আরেকটা পয়েন্টে আমাদের যে মানে কোন একটা ইনফরমেশন কি ইনফরমেশন কে আমাদের একটা স্পেসের একটা পয়েন্ট থেকে আরেকটা পয়েন্টে আমাদের ইনফরমেশন কে পাঠানো যে প্রক্রিয়া বা যে সিস্টেম সেই সিস্টেমটাকেই বলা হয় কমিউনিকেশন সিস্টেম তাহলে আমরা কি বুঝলাম যে আমাদের এই সাবজেক্টে মূলত যেটা আমরা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে আমরা এক পয়েন্ট থেকে আরেক পয়েন্টে আমাদের একটা ইনফরমেশনকে পাঠানোর চেষ্টা করব এবং সেই পাঠানোর সময় আমরা যে সিগন্যালগুলো ইউজ করব সেই সিগন্যালগুলো হবে অ্যানালগ ইন নেচার বোঝা গেল আচ্ছা সিগন্যাল কথা এখান থেকে আমাদের দুটো জিনিস আমরা দুটো জিনিস প্রথম আলোচনায় এলো একটা হচ্ছে সিগন্যাল সিগন্যাল তোমরা পড়েছো সিগন্যালস অ্যান্ড সিস্টেমসে সিগন্যাল একটা কথা আর একটা ইনফরমেশন ইনফরমেশন তো এই সিগন্যাল কথাটার মানে কি সিগন্যাল কথা হচ্ছে এনি ডিস্টারবেন্স ইন দ্য নেচার এনি ডিস্টারবেন্স এনি এনি ডিস্টারবেন্স ইন দ্য নেচার ডিস্টারবেন্স ইন নেচার that that convey or that carries or that uh, that carries that carries any information information money key information money which is going to act a message G message that G receive coach a target unknown যে রিসিভ করছে তার কাছে আননোন জিনিস মনে করো তুমি একটা তুমি মনে করো সৌম্যজিৎ এটা হচ্ছে সৌম্যজিৎ ঠিক আছে এটা সৌম্যজিৎ আর এটা মনে করো তোমাদের একজনের নাম বলো কৃষ্ণেন্দু ঠিক আছে এটা হচ্ছে কৃষ্ণেন্দু তার মানে হচ্ছে মনে করো সৌম সৌম্যজিৎ সৌম্যজিৎ বললো হাই কথাটা বললো হাই তো এই হাইটা আমরা এ পয়েন্ট থেকে বি পয়েন্টে পাঠাচ্ছি তো কৃষ্ণেন্দুর কাছে এই হাইটা কিন্তু একটা ইনফরমেশন মানে কৃষ্ণেন্দু কিন্তু জানতো না যে সৌম্যজিৎ কি বলছে ও পুরোটা সারপ্রাইজ হবে ও সারপ্রাইজ হবে যখন কি না ও এই ওই ও এই সিগন্যালটা রিসিভ করবে আমার কথাটা বুঝতে পারছো সৌম্যজিৎ কৃষ্ণেন্দু এবং একজনের নাম কি দেখলাম সরি আমি তোমাদের এখন ক্লাসটা নতুন তো এই জন্য আমি এখনো সরগর হইনি অয়ন হ্যাঁ তোমরা তিন বুঝতে পারছো আমার কথাটা কি বলতে চাইছি কেউ রেসপন্স করো হ্যাঁ স্যার তার মানে সৌম্যজিৎ যে হাই কথাটা বলেছে সেটা কৃষ্ণেন্দুর কাছে কিন্তু পুরোপুরি একটা সারপ্রাইজড একটা সিগন্যাল তো সেই সিগন্যালটা কৃষ্ণেন্দুর কাছে একটা ইনফরমেশন তাহলে সিগন্যাল কি জিনিস সিগন্যাল হচ্ছে এনি ডিস্টারবেন্স ইন দ্য নেচার সেটা ভোল্টেজ লেভেলে হতে পারে অথবা লাইটের ক্ষেত্রে হতে পারে সে যে কোনো যে কোনো ডিস্টারবেন্স ইন নেচার দ্যাট ক্যারিজ এনি ইনফরমেশন সেটা যদি কোনো ইনফরমেশন ক্যারি করে তাহলে সেটাকে আমরা বলবো সিগন্যাল ওকে তাহলে 
এই সিগন্যাল পড়তে গিয়ে আমরা আমরা একটা জিনিস আমাদের জানতে হবে তার মানে এই সিগন্যাল গুলো মূলত ইলেকট্রন ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক ওয়েভ হতে পারে জেনারেলি সিগন্যাল গুলো হয় ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক ওয়েভ ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক ম্যাগনেটিক ওয়েভ যেমন হচ্ছে লাইট লাইট হচ্ছে একটা ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক ওয়েভ বোঝা গেল তাহলে এই ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক ওয়েভ এর একটা এক্সাম্পল হচ্ছে লাইট কিন্তু এছাড়াও লাইট ছাড়াও ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক ওয়েভ আমাদের নেচারে আরো অনেক রকমের রয়েছে কি কি রয়েছে যেমন রয়েছে মনে করো গামা রেজ গামা রেজ তারপর কি রয়েছে বলো এক্স রেজ তোমরাও যদি আমাকে কোপারেট করো আমার ভালো লাগবে তারপরে বলো আলট্রা ভায়োলেট রেজ আলট্রা ভায়োলেট রেজ ওকে তারপরে কেউ কি কিছু মেসেজ করলে ওকে সমুজিত চক্রবর্তী লিখেছে ইয়েস ওকে তার মানে বুঝতে পেরেছ ওকে দেখো আলট্রা ভায়োলেট রেজ তারপরে থাকে কি বলো ভিজিবল রেজ ভিজিবল রেজ কি এটাই হচ্ছে লাইট যেটা আমাদের চোখ সেন্স করতে পারে এরা প্রত্যেকে আলাদা আলাদা এক একটা ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক ওয়েভস কিন্তু তার মধ্যে আমাদের ভিজিবল রেজ কিন্তু আমরা আমাদের চোখ দিয়ে সেন্স করতে পারি বোঝাতে পারলাম নেক্সট হচ্ছে ইনফ্রা রেড রেজ ইনফ্রা ইনফ্রা রেড রেজ তারপরে হচ্ছে মাইক্রো ওয়েভ কি বলে এটাকে মাইক্রো ওয়েভ এবং লাস্ট যেটা থাকে লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট সেটা হচ্ছে রেডিও রেডিও ওয়েভস রেডিও ওয়েভস ওকে দেখো এরা প্রত্যেকে কিন্তু ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক ওয়েভ এর এক একটা পার্ট এরা এই প্রত্যেকে হচ্ছে ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক ওয়েভস তাহলে তোমরা বলতে পারো যে স্যার তাহলে এদেরকে আমরা কেন আলাদা আলাদা নাম দিলাম এদেরকে আমরা আলাদা আলাদা নাম দিয়েছি ডিপেন্ডিং আপন তাদের ফ্রিকুয়েন্সির ওপর প্রত্যেকের একটা আলাদা আলাদা ফ্রিকুয়েন্সি রয়েছে প্রত্যেকটার এর যেরকম যেরকম গামা রেজের ফ্রিকুয়েন্সি তুমি যদি দেখো তাহলে সেটা হবে টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থেকে টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি ফোর হার্জ সবগুলো হার্জে আছে ঠিক আছে আমি যত গুলো ফ্রিকুয়েন্সি লিখব মানে লিখে দেখাবো এখানে সবগুলো হার্জের থাকবে নেক্সট দেখো এক্স রেজ এক্স রেজ এর কি বলে তোমার ফ্রিকুয়েন্সি হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার সেভেন্টিন থেকে টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি হার্জ ওকে আলট্রা ভায়োলেট রেজ এর এর ফ্রিকুয়েন্সি রেঞ্জ কত টেন টু দি পাওয়ার ফিফটিন থেকে টেন টু দি পাওয়ার সেভেন্টিন এগুলো অনেক সময় অনেক রকম ইন্টারভিউতে কিন্তু তোমাদের জানতে চাইতে পারে ঠিক আছে সেজন্য এগুলো লিখে রাখা খুবই ভালো ফোর নেক্সট ভিজিবল রেজ হচ্ছে যেটা আমাদের লাইট সে লাইটের ফ্রিকুয়েন্সি কত হয় এটা খুব ইম্পর্টেন্ট ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফোরটিন টু সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফোরটিন বোঝাতে পারলাম এগুলো হারছে নেক্সট ইনফ্রা রেড রেজ ইনফ্রা রেড রেজ এটার কত হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার থার্টিন থেকে টেন টু দি পাওয়ার ফোরটিন হার্জ ওকে নেক্সট মাইক্রো ওয়েভস মাইক্রো ওয়েভস কি থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ইলেভেন থেকে টেন টু দি পাওয়ার থার্টিন লাস্ট রেডিও ওয়েভ লাস্ট রেডিও ওয়েভটা হচ্ছে লেস দেন থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ইলেভেন হার্জ তো এর নিচে যে কোনো ফ্রিকুয়েন্সিকে আমরা রেডিও ওয়েভস বলি তাহলে দেখো তাহলে আমি এতগুলো ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক ওয়েভের নাম আমরা এখানে পড়লাম কিন্তু এদেরকে যদি আমি একটা কোয়ার্ডিনেটের ওপর যেখানে কোয়ার্ডিনেটের অ্যাক্সিস হচ্ছে ফ্রিকুয়েন্সি 
এটা হচ্ছে ফ্রিকুয়েন্সি তো এদের উপর আমরা যদি এই ডিপেন্ডিং আপন দা ফ্রিকুয়েন্সি এদেরকে সাজাই প্রত্যেককে সাজাই তাহলে একদম বা দিকে মানে জিরো হার্সের কাছাকাছি থেকে যত আমি বাড়বো এদিকে ফ্রিকুয়েন্সি আমার বাড়বে তাই তো তো আমি যত এদিকে যাব দেখো ফার্স্ট ফ্রিকুয়েন্সি যেটা আসবে সেটা হচ্ছে রেডিও ওয়েভস এটাকে কি বলি রেডিও ওয়েভস এটা কত দূর পর্যন্ত থাকবে থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ইলেভেন এইটু নেক্সট এর উপরে কি থাকবে থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ইলেভেন থেকে টেন টু দি পাওয়ার থার্টিন টেন টু দি পাওয়ার থার্টিন এটাতে থাকবে হচ্ছে তোমার মাইক্রো ওয়েভস মাইক্রো ওয়েভস নেক্সট টেন টু দি পাওয়ার থার্টিন থেকে টেন টু দি পাওয়ার ফরটিনে কি থাকবে খুব কাছাকাছি এটা হচ্ছে তোমার ইনফ্রারেড রেস ইনফ্রারেড এই তোমরা বুঝতে পারছ তো তাহলে টেন টু দি পাওয়ার ফরটিন থেকে টেন টু দি পাওয়ার ফরটিন টেন টু দি পাওয়ার ফরটিন তো এর ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফরটিন থেকে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফর কত ছিল এটা ফিফটিন না কত ফরটিন তাই তো তার মানে এটা খুব কাছাকাছি তার মানে মোটামুটি এই সব জায়গায় সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফরটিন তার মানে এইটুকু ঠিক আছে এইখান থেকে এইটুকু এটা হচ্ছে তোমার ভিজিবল লাইট ভিজিবল রেস ভিজিবল রেস তার মানে আমরা যেগুলো লাইট দেখি না শুধুমাত্র এইটুকু রিজিয়নকে আমরা চোখে দেখতে পাই ঠিক আছে নেক্সট এইভাবে যদি তুমি পরপর সাজাও তাহলে এর পরে কে আসবে ভিজিবল এর পরে আলট্রাভায়োলেট এর উপরে থাকবে হচ্ছে আলট্রাভায়োলেট আলট্রাভায়োলেট তারপরে থাকবে মনে করো কে থাকবে এক্স রেস তারপরে থাকবে এক্স রেস তারপরে থাকবে তোমার গ্যামা রেস গ্যামা গ্যামা রেস ওকে তাহলে বোঝো যে একটা আমাদের এত রকমের ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক ওয়েভ আছে কিন্তু একজন মানুষ শুধুমাত্র এইটুকু রিজিয়ানকে সেন্স করতে পারে বাকিগুলো রিজিয়ান তাকে এক্সট্রা ইকুইপমেন্ট দিয়ে সেন্স করতে হয় তো এই যে আমি একটা এই যে আমি একটা কোয়ার্ডিনেট ওয়াইজ এদের ফ্রিকুয়েন্সিকে সাজিয়ে আমরা যে এই যে একটা স্পেকট্রাম পেলাম এই স্পেকট্রামটাকে বলা হয় ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক স্পেকট্রাম ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক ম্যাগনেটিক স্পেকট্রাম ঠিক আছে তো এই ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক স্পেকট্রাম ওয়াইজ আমাদের আমাদের আমরা দেখব যে বিভিন্ন বিভিন্ন ফ্রিকুয়েন্সির বিভিন্ন ফ্রিকুয়েন্সি সিগনাল আমাদের এর পরবর্তীকালে আমরা যখন এগিয়ে যাব তখন আমরা দেখতে পাবো যে বিভিন্ন ফ্রিকুয়েন্সি সিগনাল বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকম কমিউনিকেশন সিস্টেমে ইউজ হয় ঠিক আছে কোথাও দেখবে মাইক্রোওয়েভ দিয়ে কমিউনিকেশন হচ্ছে কোথাও দেখবে রেডিও ওয়েভ দিয়ে কমিউনিকেশন হচ্ছে এছাড়াও আরও ফ্রিকুয়েন্সি এই দিকে যত যাবে না আরও ফ্রিকুয়েন্সি আছে যেগুলো তোমার এরোপ্লেনে ইউজ হয় কা ব্যান্ড কে ব্যান্ড ঠিক আছে দেখতে পাবে অনেক সময় কে ব্যান্ড কে ইউ ব্যান্ড কু ব্যান্ড ঠিক আছে এরকম অনেক রকমের ব্যান্ড থাকে তো আমাদের এখানে এই ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক স্পেকট্রাম আলোচনা করার মূল উদ্দেশ্য ছিল যাতে তোমাদের সাথে একটা ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক স্পেকট্রাম এর একটা পরিচয় ঘটানো যায় কারণ আমরা পরবর্তীকালে যত আমাদের ক্লাসটা এগিয়ে যাবে তখন আমরা দেখতে পাবো যে বিভিন্ন টাইপের কমিউনিকেশন সিস্টেমে বিভিন্ন রকম সিগনাল হিসাবে বিভিন্ন আলাদা আলাদা ফ্রিকুয়েন্সির ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক ওয়েভকে আমরা ইউজ করছি বোঝা গেল এটুকু পর্যন্ত হ্যাঁ কি না বলো তুমি হয়তো ভিজিবল লাইট টাকে বলতে চাচ্ছ হ্যাঁ 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 ভিজিবল ভিজিবল সিগনাল 
তো যাই হোক আমরা ওইটুকু পর্যন্ত আমাদের যত কসমিক রেজ যত কিছু আছে সূর্য থেকে তার মধ্যে সবকিছু ফিল্টার আউট হয়ে শুধুমাত্র আমাদের কাছে এই আলট্রাভায়োলেট রেজ এক্স রেজ অল্প কিছু আসে আর আমাদের ভিজিবল লাইট গুলো আসে সুতরাং আমরা সমস্ত কিন্তু সমস্ত রেজ কে কিন্তু দেখতে পাই না আমাদের আর্থ স্পেসে আর্থ আর্থ সার্ভিস এর উপর কিছু অনেক অনেক কসমিক রেজ আসে অনেক রেজ মানে সূর্য থেকে অনেক রকমের ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ আসে অনেক রকম রেডিয়েশন হয় আলটিমেটলি আমাদের কাছে একটাই ফিল্টার রয়েছে সমস্ত কসমিক রেজকে সরানোর মতন সেটা হচ্ছে আমাদের অ্যাটমসফিয়ার অ্যাটমসফিয়ার যদি না থাকতো আমরা বেঁচে থাকতে পারতাম না কারণ সূর্য থেকে যে সমস্ত এক্স রেগুলো মানে যত রকমের স্পেকট্রাম আসে সেগুলো কিছু আমাদের কাজের আর বেশিরভাগটাই কিন্তু আমাদের শরীরের পক্ষে খুব ক্ষতিকর ঠিক আছে যাই হোক এটা একদমই আলাদা একটা ডিসকাশন আমি সেখানে যেতে চাইছি না তো নেক্সট আমাদের যেটা পড়তে হবে আজকে আমরা যেটা শুরু করব দেখো ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রামের পর আমরা আজকে যেটা শুরু করব সেটা হচ্ছে এলিমেন্ট অফ লেখো হেডিং দাও এলিমেন্ট অফ এলিমেন্ট অফ মেন্ট অফ বেসিক ওয়ার্ড কমিউনিকেশন basic word communication communication element of basic word communication dekho ekhane আমরা এখন যেটা আলোচনা করব এখন যেটা আমরা আলোচনা করব সেটাতে আমাদের কমিউনিকেশন মিডিয়ামটা হচ্ছে ওয়ার্ড মানে আমরা একটা তার দিয়ে কমিউনিকেশনটা করার চেষ্টা করব বোঝাতে পারলাম একটা তারের মাধ্যমে আমরা কমিউনিকেশন করব মানে তুমি মনে করো এ পয়েন্টে দাঁড়িয়ে আছো এখানে মনে করো কৃষ্ণেন্দু দাঁড়িয়ে আছে কৃষ্ণেন্দু দাঁড়িয়ে আছে আর এই পয়েন্টে অয়ন দাঁড়িয়ে আছে তাহলে এ পয়েন্ট আর বি পয়েন্ট এর মধ্যে যে সিগন্যালটাকে যে নিয়ে যাবে এ পয়েন্ট থেকে বি পয়েন্টে সেই মিডিয়ামটা হচ্ছে একটা ওয়ার তো এই ওয়ার কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে আমাদের যেটা মূল ব্লকস হচ্ছে যেগুলো এলিমেন্ট হচ্ছে সেটা হচ্ছে ফার্স্টে কাউকে তো এই কমিউনিকেশনটা স্টার্ট করতে হবে তাই না তার মানে সে হচ্ছে আমাদের ইনফরমেশন সোর্স আমি একটু আগে বলেছিলাম কেউ একজন সিগন্যালটা পাঠাচ্ছে তো সে হচ্ছে আমাদের ইনফরমেশন সোর্স আমাদের এক্সাম্পেলে কৃষ্ণেন্দু হচ্ছে আমাদের ইনফরমেশন সোর্স ওকে নেক্সট আমাদের যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে সোর্স ট্রান্সডিউসার কি থাকবে সোর্স সোর্স ট্রান্সডিউসার 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 কি করে বা কেন ইউজ করি আমি সব বোঝাবো তার আগে আমাদের এলিমেন্ট গুলো আগে চিনে নি ঠিক আছে এটা ওয়ার হবে কিন্তু আমি পরে আঁকছি নেক্সট আমাদের যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে একটা ওয়ার একটা ওয়ার থাকবে তারপরে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে তোমার রিসিভিং ট্রান্সডিউসার রিসিভিং एक्साम्पल डेस्टिनेशन के डेस्टिनेशन के बोलो क्यों बोलो कृष्णेंदु हमारेशन सोर्स बोझा गया नेक्स्ट पॉइंट सोर्स ट्रांसडिर सोर्स ट्रांसडिर जेमन हम তোমার মাইক্রোফোন মাইক্রোফোন কি করে মাইক্রোফোনে একটা ডায়াফ্রাম বলে 
অংশ থাকে ঠিক আছে আমাদের যে আমাদের যে মাইক্রোফোন গুলো আমরা দেখি মাইক্রোফোন গুলো দেখি মাইক্রোফোন গুলোতে এখানে একটা পর্দার মতন অংশ থাকে সে পর্দার মতন অংশটাকে বলা হয় ডায়াফ্রাম তো সেই ডায়াফ্রামে যখন ভাইব্রেশন হয় সেই ভাইব্রেশনটা হয় সেই ভাইব্রেশনটা ইলেকট্রিক্যাল সিগনালে ইলেকট্রিক আলটিমেটলি ইলেকট্রিক্যাল সিগনালে কনভার্ট হয় সুতরাং তুমি যখন কথা বলছো তখন ওই ডায়াফ্রামটা ভাইব্রেশন হওয়ার ফলে এখানে ইলেকট্রিক সিগনাল তৈরি হচ্ছে তার মানে তোমার মাইক্রোফোনটা হচ্ছে একটা ট্রান্সডিউসার বোঝা গেল সিমিলারলি সিমিলারলি এই ওয়ারের মাধ্যমে ওয়ারের মাধ্যমে তুমি পাঠাচ্ছ সেটা হচ্ছে রিসিভিং ট্রান্সডিউসারে সেটা কি সেটা হচ্ছে লাউড স্পিকার লাউড স্পিকারও সেম থাকে তোমার লাউড স্পিকারও সেম থাকে তোমার লাউড স্পিকারে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে এরকম একটা এরকম একটা সেকশন থাকে এখানে আমি ইলেকট্রিক্যাল কানেকশন করি ইলেকট্রিক্যাল কানেকশন করার ফলে তোমার যে সিগন্যালটা আছে সেই সিগন্যালের চেঞ্জের উপর নির্ভর করে এর উপরে একটা পাতলা পর্দা থাকে সেই পাতলা পর্দায় ভাইব্রেশন হয় এবং সাউন্ড হিসাবে সেই এনার্জিটা বাইরে বেরিয়ে আসে তাই জন্য লাউড স্পিকার হচ্ছে তোমার একটা রিসিভিং ট্রান্সডিউসার ঠিক আছে তার মানে কৃষ্ণেন্দু মাইক্রোফোনে কথা বলছে আর কয়ন লাউড স্পিকারের সামনে দাঁড়িয়ে আছে তো সেই এই ধরনের কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে আমার একটা ওয়ার দিয়ে কিন্তু আমরা সেটাকে কমপ্লিট করতে পারি এবার একটা কথা মাথায় রাখবে এই যে ওয়ার্ড কমিউনিকেশন নিচে লেখো নোট দ্য ওয়ার্ড কমিউনিকেশন ওয়ার্ড কমিউনিকেশন ইজ কমিউনিকেশন ইজ মেইনলি ইজ মেইনলি ইউজড ইউজড ইন শর্ট রেঞ্জ শর্ট রেঞ্জ কমিউনিকেশন শর্ট রেঞ্জ কমিউনিকেশন কমিউনিকেশন তার মানে তুমি দেখো চিন্তা করো তোমরা সবাই চিন্তা করো দেখো একটা ওয়ারকে তুমি কত বড় করতে পারবে একটা ওয়ারকে তুমি কত বড় করতে পারবে এক কিলোমিটার দুই কিলোমিটার খুব বেশি হলে দশ কিলোমিটার কিন্তু তুমি মনে করো তুমি বসে আছো কলকাতায় আমি একটা কমিউনিকেশন তুমি তোমার বন্ধুকে ফোন করছো সে আছে বোম্বেতে তাহলে তার মাঝখানে হাজার হাজার কিলোমিটারের ডিস্টেন্স তুমি যদি একটা তার দিয়ে কোনো একটা সিগন্যাল পাঠাও সেটা সেই হাজার মানে তিন হাজার আড়াই হাজার কিলোমিটার ওকে ট্রাভেল করে তোমার বন্ধুর কাছে পৌঁছতে হবে সেটা কি ফিজিবেল মানে সেটা কি প্র্যাকটিক্যালি ফিজিবেল তোমাদের কি মনে হয় তোমাদের কি মনে হয় সেটা কি ফিজিবেল বলো কেউ রেসপন্স করো না তোমার সেটা কি ফিজিবেল নিশ্চয়ই ফিজিবেল না ওকে আচ্ছা আমরা যেটা পড়ছিলাম দেখো এটা ফিজিবেল না মানে আমরা আমরা যদি এটা দাঁড়া এক সেকেন্ড এক সেকেন্ড আমরা যদি আহ ওয়ার্ড কমিউনিকেশন ইউজ করি মানে আমাদের দুটো সেকশনের মধ্যে মানে ট্রান্সমিটার মানে যে সোর্স সোর্স অফ ইনফরমেশন যে শুরু করছে তার আর যে রিসিভার তার মাঝখানে কিন্তু আমাদের যদি ওয়ার্ড থাকে সেটা কিন্তু লং রেঞ্জ কমিউনিকেশনের জন্য কোনো দিনই ফ্রুটফুল হবে না সেটা প্র্যাকটিক্যালি ফিজিবেল নয় তাহলে আমাদের কি কি করতে হবে তাহলে আমাদেরকে আসতে হবে ওয়ারলেস কমিউনিকেশনে কিসে আসতে হবে নেক্সট পয়েন্ট লেখো নেক্সট পয়েন্ট হচ্ছে এলিমেন্টস অফ এলিমেন্টস এলিমেন্টস অফ বেসিক ওয়ারলেস ওয়ারলেস কমিউনিকেশন এবং আমাদের অ্যাজ এন ইঞ্জিনিয়ার আমাদের কিন্তু মেন ডিল করতে হবে এই ওয়ারলেস কমিউনিকেশনটাকে নিয়ে ঠিক আছে আমরা যত রকম চিন্তা ভাবনা করব বা আমরা এর পরে যতখানি এগিয়ে যাব আমাদের সিলেবাস সিলেবাস ওয়াইজ সেখানে গিয়ে কিন্তু আমরা দেখতে পাব যে আমাদের মূলত ওয়ারলেস কমিউনিকেশনকেই টার্গেট করা রয়েছে ঠিক আছে তো বেসিক ওয়ারলেস কমিউনিকেশন বলতে আমরা কি করব দেখো এখানেও একজনকে তো সিগন্যালটা ইনিশিয়েট করতেই হবে তাহলে সে কি হবে আমাদের ইনফরমেশন সোর্স 
information source मने करो point इते आशो एटा मने करो क्रिष्णिंदु next इता आजबे होच्छे कोता है आजबे एटा आजबे होच्छे receiving trans uh, sorry transmitting transducer transducer माने आमार microphone transducer एर पर এটা নিয়ে গিয়ে আমরা ফেলবো হচ্ছে একটা স্পেশাল মডিউলে সেই মডিউলটার নাম হচ্ছে মডিউলেটর কি নাম মডিউলেটর এবং মডিউলেটর থেকে আমরা সেটা ফেলবো হচ্ছে অ্যান্টেনায় কোথায় ফেলবো অ্যান্টেনায় এটা হচ্ছে অ্যান্টেনা অ্যান্টেনা এবং এই অ্যান্টেনাটা सिग्नल टके फेल बे सिग्नल टके आकाशे छुड़े देवे बा फ्री स्पेस से छुड़े देवे तो ये फ्री स्पेस टा आमर जोन होए जावे चैनल की हावे चैनल चैनल बा मीडियम तो ये फ्री स्पेस थे के सही सही सिग्नल टावर भेजे ऐसे कोथा रिसीव हावे एक टा एंटेना रिसीव हावे ये टा होच्छे तुम्हार receiving antenna যেখানে কিনা তোমার এই ট্রান্সমিট করা সিগন্যালটা পাস করে এসে এই রিসিভিং অ্যান্টেনায় রিসিভ হবে এই রিসিভিং অ্যান্টেনা থেকে তোমার যে সিগন্যালটা আমরা যেই সেকশনে নেব সেটা হচ্ছে এখানে মডিউলেট করেছিলাম এখানে আমরা করব ডি মডিউলেটর D modulator माने कथार कथा मने करो तुम्ही काव के कुरियार बाठाच छो तो तुम्ही तुमार जे जीनिस्टा के कुरियार कुरवे पोथमी शेटा के बानी ही छो एखाने एखाने बानी ही छो तार पड़े शेटा के पैकिंग कुरे छो एखाने पैकिंग कुरे छो এবার কুরিয়ারের কাজ জাস্ট সেটাকে কুরিয়ার এখানে তুমি কুরিয়ারের কাছে দিয়েছো কুরিয়ার তোমাকে পাঠিয়ে দিয়েছে এবার কুরিয়ার পাঠিয়ে মনে করো এখানে তোমার সম্মজিত কে এখানে কুরিয়ার হ্যান্ডওভার করে দিয়েছে এবার হ্যান্ডওভার করে দেওয়ার পর সম্মজিত সেটাকে কি করবে আনপ্যাক করবে তাই তো আপাতত মাথায় রাখো এটাকে আনপ্যাক করবে ডিমডিউলেটরে আনপ্যাক করার পর সেই জিনিসটাকে ব্যবহার করবে কোথায় किभावे receiving transducer दिये transducer दिये आमार कथा टा बुस्ते बेरे छो आमार analogy टा बुस्ते बेरे छो ultimately एकान तेके पोछवे जेटा शेटा होच्छे destination 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 एटा होच्छे तुमार point B point B ते के दारी छेलो समझीत बोजाते बालला है की ना সবাই বুঝলে একবার করে লিখে দাও চ্যাট বক্সে বা বলে দাও আমাকে সবাই বুঝতে পেরেছো কিনা নতুন যে জয়েন করলে সেও বলো এটুকু বুঝতে পেরেছো কিনা তোমরা রেসপন্স করো আমাকে সপ্তাহে একটু পরে কল করছি আমি তোমাকে ওকে ওকে হ্যাঁ বলো বুঝতে পেরেছো কিনা আমাকে বলো সমজিৎ বলছে ইয়েস অয়ন বলছে ইয়েস কৃষ্ণেন্দু বলো একবার তারপরে আমি এগোব হ্যাঁ আচ্ছা লাস্টে যে জয়েন করেছো তার তার নামটা একটু বলে দাও তাহলে সুবিধা হবে আমাকে আচ্ছা কৃষ্ণেন্দু বলেছে ইয়েস নিরপন গুলদার ওকে তো তোমরা সবাই যখন বুঝতে পেরেছো তাহলে আমি এগিয়ে যাই নেক্সট দেখো তাহলে আমরা বুঝলাম মূলত একটা ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন কিভাবে তৈরি হয় তার বেসিক যে এলিমেন্ট গুলো সেগুলো আমরা পড়লাম এবং এখানে আমরা দেখলাম যে ওয়্যার কমিউনিকেশনের জন্য আমরা একটা ট্রান্সডিউসারকে ওয়্যারের সাথে রিসিভিং ট্রান্সডিউসারের সাথে কানেক্ট করে দিলেই আমাদের কমিউনিকেশন হচ্ছিল কিন্তু আমাদের ওয়্যারলেস কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে কিন্তু সেটা সম্ভব হবে না তার কারণ কি বা কেন আমরা এখানে মডিউলেটর ডিমডিউলেটরটা লাগাচ্ছি সেটাই হচ্ছে আমাদের পরের 
পরের টপিক যে কেন আমরা মডিউলেটার লাগাবো কেন আমরা ডিমডিউলেটার লাগাবো এটুকু পর্যন্ত তো বোঝা গেছে তো তাহলে নেক্সট আমাদের পয়েন্ট হচ্ছে লেখো হোয়াট ইজ মডিউলেশন তাহলে আমরা কেন মডিউলেশনটাকে আনবো হোয়াট ইজ মডিউলেশন হোয়াট ইজ মডিউলেশন হোয়াট ইজ মডিউলেশন দেখো মডিউলেশন বোঝার আগে আমাদের বুঝতে হবে যে মূলত আমরা কমিউনিকেশন সিস্টেমে তিন রকমের সিগন্যাল দেখতে পাই একটা হচ্ছে ভয়েস সিগন্যাল আমি যে কথা বলছি আমরা যে ফোনে কথা বলি এটাকে ভয়েস সিগন্যাল বলা হয় নেক্সট হচ্ছে আমাদের অডিও সিগন্যাল অডিও সিগন্যাল মানে হচ্ছে তোমরা যে হেডফোন দিয়ে গান শোনো সেটা হচ্ছে একটা অডিও সিগন্যাল আচ্ছা এবার এই অডিও সিগন্যালের মধ্যেও কিন্তু ভয়েস সিগন্যালটা পড়ে মানে মানে ভয়েস সিগন্যালটা কিন্তু এই অডিও সিগন্যালের মধ্যেই পড়ে ঠিক আছে নেক্সট হচ্ছে আমাদের যেটা থাকে সেটা হচ্ছে ভিডিও সিগন্যাল ভিডিও সিগন্যাল ঠিক আছে তাহলে এই ভয়েস সিগন্যালের ফ্রিকুয়েন্সি রেঞ্জ যেটা হয় উপরে লেখো ফ্রিকুয়েন্সি রেঞ্জ ফ্রিকুয়েন্সি ভয়েস আর অডিও সিগন্যালের মধ্যে ডিফারেন্স কি বলছি এই যে ফ্রিকুয়েন্সি রেঞ্জটাই হচ্ছে ডিফারেন্স দেখো ভয়েস সিগন্যালের ক্ষেত্রে তোমার ফ্রিকুয়েন্সি যেটা হয় সেটা হয় হচ্ছে তিনশো হার্চ থেকে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ কিলো হার্চ এখনই তোমার কৃষ্ণেন্দু মানে কোয়েশ্চেনটা করেছো হয়তো এখনই বুঝতে পারবে দেখো তিনশো হার্চ থেকে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ কিলো হার্চ ঠিক আছে অডিও সিগন্যাল ভয়েস সিগন্যাল অডিও সিগন্যালটা হচ্ছে কুড়ি হার্চ থেকে কুড়ি কিলো হার্চ এটা হচ্ছে তোমার অডিও সিগন্যালের রেঞ্জ তার মানে দেখো তোমরা সবাই দেখো এই তিনশো হার্চ থেকে কিন্তু থ্রি পয়েন্ট ফাইভ কিলো হার্চ কিন্তু এর মধ্যেই পড়ছে কিন্তু অডিও সিগন্যালটা হচ্ছে তাদের সুপার সেট সুপার সেট বলতে অডিও সিগন্যাল মনে করো ভেন্টাইগ্রামের বাইরের অংশ আর তার মধ্যে একটা অংশ হচ্ছে ভয়েস সিগন্যাল তোমরা ম্যাথে করেছো ভেন্ডাইগ্রাম আর এটা হচ্ছে অডিও সিগন্যাল তাই তো অডিও সরি অডিও সিগন্যাল এই অডিও সিগন্যালের তুমি ভয়েস সিগন্যাল কিন্তু তোমার কানে সম্পূর্ণ তোমরা সেন্স করতে পারবে তোমার ভোকাল কর্ড দিয়ে যে কোনো সিগন্যাল যেটা তৈরি হচ্ছে সেটা কিন্তু ভয়েস সিগন্যালে তৈরি হচ্ছে ভয়েস সিগন্যাল তৈরি করছে এবং তোমার কান যেগুলো শুনতে পাচ্ছে যে সমস্ত ভয়েস শুনতে পায় যে কোনো যে সমস্ত সিগন্যাল শুনতে পায় সেগুলো ভয়েস সিগন্যাল তার মধ্যে ভয়েস সিগন্যাল একটা এর থেকে বেশি সিগন্যালও তুমি শুনতে পাও কিন্তু সেগুলো আমরা আমাদের ভোকাল কর্ড তৈরি করতে পারে না সুতরাং আমাদের ভোকাল কর্ড যেগুলো তৈরি করতে পারে সেগুলো হচ্ছে ভয়েস সিগন্যাল তিনশো হার্চ থেকে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ কিলো হার্চ এইটুকু সিগন্যাল এবার এর থেকেও বেশি সিগন্যাল তৈরি হয় বা এর থেকেও কম সিগন্যাল তৈরি হয় কিন্তু সেগুলো আমাদের কান সেন্স করতে পারে না বোঝা গেল এবার হচ্ছে ভিডিও সিগন্যাল ভিডিও সিগন্যাল কি ভিডিও সিগন্যালটা হচ্ছে জিরো থেকে ফোর পয়েন্ট ফাইভ মেগা হার্জের কোনো সিগন্যাল যদি হয় সেটা হচ্ছে আমাদের ভিডিও সিগন্যাল এটা মেগা হার্জ রেঞ্জে আর এগুলো কিলো হার্জ মানে ভিডিও সিগন্যাল কিন্তু অনেক হাই ফ্রিকুয়েন্সি সিগন্যাল ঠিক আছে বোঝা গেল অনেকটা হাই বলতে তাও এই কিলো হার্জের থেকে বেশি তবু এরা তিনজনকে আমরা এই তিনটে সিগন্যালকে কিন্তু আমরা লো ফ্রিকুয়েন্সি সিগন্যালই বলে থাকব লো ফ্রিকুয়েন্সি সিগন্যাল বা এগুলোই হচ্ছে আমাদের মেসেজ সিগন্যাল এটাকে অথবা অথবা অর এগুলোকে আমরা বলবো মেসেজ সিগন্যাল অথবা এটাকে আরো বলা যায় অথবা একে বলতে পারি আমরা বেস ব্যান্ড সিগনালস বেস ব্যান্ড সিগনালস বোঝাতে পারলাম কি কি নাম দিলাম মেসেজ সিগনাল বা বেস ব্যান্ড সিগনালস তাহলে সিগনালস মূলত আমাদের কমিউনিকেশনে যেগুলো ইউজ করি সেগুলো দুই প্রকার কি কি ইউজ করি দেখবে আমরা দুই ধরনের সিগন্যাল ইউজ করি একটা হচ্ছে বেস ব্যান্ড সিগন্যাল আরেকটা হচ্ছে ব্যান্ড পাস 
সিগন্যাল আমরা কমিউনিকেশন যখন পড়তে থাকবো তখন দেখবো এই যে বেস ব্যান্ড সিগন্যালটা তুমি দেখতে পাচ্ছ এটাকেই আমরা বলবো মেসেজ সিগন্যাল এটাকেই আমরা কি বলবো মেসেজ সিগন্যাল আর আমাদের এই যে ব্যান্ড পাস সিগন্যাল গুলো দেখলাম এই ব্যান্ড পাস সিগন্যাল গুলোকে আমরা বলবো মডিউলেটেড সিগন্যাল কি বলবো মডিউলেটেড সিগন্যাল এই মেসেজ সিগন্যাল কে আবার আরেকটা নামেও বলা যায় কতগুলো নাম দেখলাম দেখো কত নাম দেখো এটাকে বলা হয় মডিউলেটিং সিগন্যাল মডিউলেটিং সিগন্যাল কি কি বললাম তাহলে দেখো আমাদের একটা সিগন্যাল কে মূলত মডিউলেটিং একটা সিগন্যাল কে মূলত দুই ভাগে ভাগ করা যায় একটা বেস ব্যান্ড সিগন্যাল আর একটা ব্যান্ড পাস সিগন্যাল এরা একে আবার মেসেজ সিগন্যালও বলা হয় আর অথবা মডিউলেটিং সিগন্যালও বলা হয় আর এই ব্যান্ড পাস সিগন্যাল কে আমরা জেনারেলি মডিউলেটেড সিগন্যাল বলা হয় ঠিক আছে মডিউলেটেড সিগন্যাল এই মডিউলেটিং কি মডিউলেটেড কি এগুলো সব আসবো আপাতত তোমাদের যা সিগন্যাল গুলোর সাথে তোমাদেরকে পরিচয় দিচ্ছে আমি জেনারেলি দেখা যায় এই বেস ব্যান্ড সিগন্যাল গুলো লো ফ্রিকুয়েন্সির হয় কি ফ্রিকুয়েন্সির হয় এগুলো হয় লো ফ্রিকুয়েন্সি সিগন্যাল মানে খুব কম সিগন্যাল খুব ছোট সিগন্যাল লো ফ্রিকুয়েন্সি সিগন্যাল যেমন তোমার অডিও সিগন্যাল বা ভয়েস সিগন্যাল বা ভিডিও সিগন্যাল এগুলো হার্ডলি মেগা হার্জ রেঞ্জে হয় মানে ফাইভ মেগা হার্জ ফোর মেগা হার্জ এরকম রেঞ্জে আর আমাদের বেস ব্যান্ড সিগন্যাল বেস ব্যান্ড সিগন্যাল গুলো মূলত হাই ফ্রিকুয়েন্সি সিগন্যাল হয় হাই ফ্রিকুয়েন্সি সিগন্যাল করা হয় হাই ফ্রিকুয়েন্সি সিগন্যালটাকে আমরা বলি বেস ব্যান্ড সিগন্যাল তাহলে আমরা এই যে মডিউলেটিং মডিউলেটেড সিগন্যাল এগুলো যে আলোচনা করলাম এগুলো কি আমরা মূলত এখন আলোচনা করব দেখো হোয়াট ইজ মডিউলেশন আমি একটু আগে একটা কোয়েশ্চেন করেছিলাম তাহলে মডিউলেশন কি জিনিসটা মডিউলেশন হচ্ছে আমরা যতগুলো নেচারে যতগুলো সিগন্যাল তৈরি করি সেই সিগন্যাল গুলো হয় লো ফ্রিকুয়েন্সি সিগন্যাল লো ফ্রিকুয়েন্সি সিগন্যাল অডিও সিগন্যাল বলো বা অডিও সিগন্যাল বলো বা ভিডিও সিগন্যাল বলো সবকিছুই কিন্তু লো ফ্রিকুয়েন্সি সিগন্যাল ঠিক আছে তোমরা কেউ কোনো প্রশ্ন করেছো ওকে একবার হাতটা রেস করে দিও হ্যাঁ তাহলে আমি নোটিফিকেশন পাবো যদি কারোর কোনো রকম ইস্যু থাকে ঠিক আছে না হলে আমি বুঝতে পারবো না কেউ যদি কোনো কিছু লিখে থাকো ওকে জেনারেলি আমরা যেগুলো ফ্রিকুয়েন্সি তৈরি করি সেগুলো হচ্ছে লো ফ্রিকুয়েন্সি সিগন্যাল যেগুলো আমরা তৈরি করি সেগুলো হচ্ছে লো ফ্রিকুয়েন্সি সিগন্যাল এবার আমরা যে আমরা যে যদি ওয়ার্ড কমিউনিকেশন ইউজ করি না ওয়ার্ড কমিউনিকেশন ইউজ করি সেক্ষেত্রে আমাদের এই লো ফ্রিকুয়েন্সি সিগন্যাল কে যদি পাঠিয়ে দিই তাহলে অ্যাজ ইট ইজ কিন্তু কমিউনিকেশন হবে লো ফ্রিকুয়েন্সি সিগন্যাল কে যদি আমরা ওয়ার্ড কমিউনিকেশন চ্যানেলের মাধ্যমে ওয়ার্ড কমিউনিকেশনের মাধ্যমে পাঠাতে চাই তাহলে এ পয়েন্ট থেকে বি পয়েন্টে কিন্তু নিয়ে যেতে দেবে কমিউনিকেশন হবে কিন্তু আমরা যদি ওয়ারলেস কমিউনিকেশনের মাধ্যমে পাঠাতে চাই ওয়ারলেস কমিউনিকেশনের মাধ্যমে পাঠাতে চাই সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের এই লো ফ্রিকুয়েন্সি সিগন্যালকে সিগন্যালকে পাঠাতে পারব না এই চ্যানেলের মাধ্যমে লো ফ্রিকুয়েন্সি সিগন্যালকে শুধু লো ফ্রিকুয়েন্সি সিগন্যালকে কিন্তু বি পয়েন্টে আমি পাঠাতে পারব না কথাটা বুঝতে পারলাম তাহলে কি বুঝলাম যদি তোমার তোমার যদি সিগন্যাল সিগন্যাল ফ্রিকুয়েন্সি সিগন্যাল ফ্রিকুয়েন্সি যদি লো হয় যদি লো হয় তাহলে ওয়ার্ড কমিউনিকেশন আর ওয়ারলেস কমিউনিকেশন ওয়ারলেস কমিউনিকেশন তাহলে সিগন্যাল ফ্রিকুয়েন্সি যদি লো হয় তাহলে ওয়ার্ড কমিউনিকেশন পাঠাতে পারবে ওয়ারলেস কমিউনিকেশন পারবে না তাহলে তো ভালোই ছিল আমার কি দরকার ওয়ারলেস কমিউনিকেশন শেখার তার একটাই কারণ ওয়ার্ড কমিউনিকেশন দিয়ে তুমি কিন্তু লং রেঞ্জ কমিউনিকেশন করতে পারবে না লং রেঞ্জ কমিউনিকেশন কিন্তু ও করতে দেবে না কিন্তু সেই জায়গায় ওয়ারলেস কমিউনিকেশন দেবে তাই জন্য এখনকার দিনে আমাদের সমস্ত কমিউনিকেশন সিস্টেম কিন্তু ওয়ারলেস কমিউনিকেশন সিস্টেম 
তো ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন সিস্টেমকে তাহলে লো ফ্রিকুয়েন্সি সিগন্যাল যদি আমার পাঠাতে না দেয় তাহলে আমি কি করব আমার কথাটা বুঝতে পারছ আমি তো জেনারেট করছি লো ফ্রিকুয়েন্সি সিগন্যাল আমি যে ভয়েসটা তৈরি করছি সেটা কিন্তু লো ফ্রিকুয়েন্সি সিগন্যাল সেটা আমার এই মাইক্রোফোনে ধরা পড়ছে কিন্তু তোমাদের কাছে কিন্তু আমি যদি অ্যাজ ইট ইজ একটা তার দিয়ে তোমাদেরকে তোমাদের সাথে কমিউনিকেট করার চেষ্টা করতাম তোমরা মনে করো আসো এখন কলকাতায় বা দিল্লিতে কেউ আসো আমি কিন্তু এখান থেকে কথা বললে তোমাদের কাছে পৌঁছতো না সুতরাং তার মাঝখানে একটা না একটা আমাকে কি করতে হবে একটা মডিউল আনতে হবে একটা মডিউল আনতে হবে আমার এই লো ফ্রিকুয়েন্সি সিগন্যাল কে যেই মডিউলটা একটা মডিউল আনতে হবে যেই মডিউলটা একটা হাই ফ্রিকুয়েন্সি সিগন্যাল এ কনভার্ট করে দেয় হাই ফ্রিকুয়েন্সি সিগনালে কনভার্ট করে দেয় ফ্রিকুয়েন্সি সিগনালে কনভার্ট করে দেয় যদি এই হাই ফ্রিকুয়েন্সি সিগনালে কনভার্ট করে দিতে পারে তাহলে আমরা কি করব একটা অ্যান্টেনা লাগিয়ে দেব সেই অ্যান্টেনা দিয়ে সে আমার সিগনালটা পাঠিয়ে দেবে আমার এই কথাটা এইটুকু পর্যন্ত সবার ফান্ডাটা ক্লিয়ার হয়েছে কিনা আমি একটা একটা সাধারণ চিন্তা ভাবনা মানে একটা সাধারণ কনসেপ্ট তোমাদের দিয়েছি হ্যাঁ আমার এই আমার এই কনসেপ্টটা সবাই বুঝতে পেরেছো কিনা একবার খালি তোমরা একটু রেসপন্স করে দাও একটু রেসপন্স করো তোমরা না হলে আমি বুঝতে পারবো না তোমরা বুঝতে পেরেছো কিনা হ্যালো হ্যাঁ অয়ন বুঝতে পেরেছে কৃষ্ণেন্দু বুঝতে পেরেছে বাকি দুজন সৌম্যজিৎ সৌম্যজিৎ বুঝতে পেরেছো কি ওকে যাই হোক ঠিক আছে তাহলে একটা মডিউল আমাকে মাঝখানে ইউজ করতে হবে যাতে কি সে আমাদের হাই ফ্রিকুয়েন্সি সিগনালে কনভার্ট করে দেয় তাহলে এই যে হাই ফ্রিকুয়েন্সি সিগনালে কনভার্ট করতে আমাদের যে মডিউলটা আমরা ইউজ করছি সেটাকেই আমরা বলবো মডিউলেটার কি বলবো মডিউলেটার কথাটা বুঝতে পারলে তাহলে এই মডিউলেটারটা আমার কি করবে একটা লো ফ্রিকুয়েন্সি সিগনালকে হাই ফ্রিকুয়েন্সি সিগনালে কনভার্ট করে দেবে তাহলে এই কেন মানে লো ফ্রিকুয়েন্সি সিগনালকে কেন আমার ডাইরেক্ট ওয়ারলেসে পাঠাতে পারে না ঠিক আছে ওয়ারলেস মিডিয়ামের মাধ্যমে ওয়ারলেস কমিউনিকেশনে কেন ব্যবহার করতে পারি না সেটা আমরা একবার বুঝে নিই তাহলে হোয়াট ইজ কমিউনিক মডিউলেশন তাহলে হোয়াট ইজ মডিউলেশন কি লিখবো হোয়াট ইজ মডিউলেশন এটাকে কি লিখবো What is modulation a key link book? Lego, the process, the process by which, by which, by which we convert a, we convert a low frequency signal to a high frequency signal high frequency signal ঠিক আছে high frequency signal তাহলে আমাদের এবার নেক্সট পয়েন্ট যেটা হবে সেটা হচ্ছে need of frequency need of modulation need of modulation তাহলে নিড অফ মডিউলেশন কি আমাদের কি কারণে মডিউলেশনটা ইউজ করব দেখো এটা খুব ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস আমি তোমাদের রিলেট করাতে চাইব যে আলটিমেটলি আমি এই যে ক্যালকুলেশনটা এখন করব সেই ক্যালকুলেশনে আমি তোমাদের রিলেট করাবো তোমরা নিজেরাই বুঝতে পারবে যে কেন মডিউলেশনটা দরকার তো ফার্স্ট যে পয়েন্ট নিড অফ মডিউলেশনের ফার্স্ট পয়েন্ট যেটা রিডাকশন রিডাকশন ইন দেখো আমরা বেসিক প্রিন্সিপাল অফ কমিউনিকেশন সিস্টেমে তোমরা যখন অ্যান্টেনা থিওরি পড়বে তখন দেখতে পাবে যে একটা অ্যান্টেনা হাইট একটা অ্যান্টেনা হাইট মানে এই যে অ্যান্টেনাটা আমরা দেখছি 
এই যে অ্যান্টেনাটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এই অ্যান্টেনার যে হাইট এই যে হাইট এই হাইটটা ডিপেন্ড করে কার সাথে সমানুপাতিক ল্যামডা বাই ফোর এর সাথে কথাটা বুঝতে পারলে ল্যামডা কি জিনিস যেখানে ল্যামডা ইজ ইয়োর ওয়েভ লেন্থ অফ দ্য ওয়েভ লেন্থ অফ দ্য সিগনাল ওয়েভ লেন্থ অফ দ্য সিগনাল কথাটা বুঝতে পারলে তাহলে আমার ওয়েভ লেন্থ অফ দ্য সিগনাল কি ল্যামডা তাহলে ল্যামডার সাথে আমাদের অ্যান্টেনা হাইটটা ল্যামডা বাই ফোর এর সাথে সমানুপাতিক তাহলে এই সমানুপাতিক চিহ্ন মানে এই ভ্যারিয়েশন ভ্যারিয়েশন বা প্রপোর্শনালিটিকে যদি ওঠাতে হয় তাহলে কি একটা কনস্ট্যান্ট আমাদেরকে আনতে হবে ইকুয়ালস টু কে ইন্টু ল্যামডা বাই ফোর এটুকু পর্যন্ত সবার ক্লিয়ার এবার দেখো আমরা কি জানি সি ইকুয়ালস টু এফ এফ ইন্টু ল্যামডা যেখানে স্পিড সি হচ্ছে স্পিড অফ লাইট স্পিড অফ লাইট এফ হচ্ছে ফ্রিকুয়েন্সি আর এই ল্যামডা হচ্ছে ওয়েভ এর ওয়েভ লেন্থ এটুকু সবাই জানো ওয়েভ লেন্থ আচ্ছা এই সি এর ভ্যালু কিন্তু সি এর ভ্যালু কিন্তু কনস্ট্যান্ট থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এইট মিটার পার সেকেন্ড ঠিক আছে এবার তাহলে এই এই ভ্যালুটা এখানে পুট করে দিই কোন ভ্যালুটা এই সি এর ভ্যালুটা আমরা এই এইচ টির ভ্যালুতে পুট করে দিই দেখো তাহলে আমাদের এইচ টির ভ্যালু কি আসবে এইচ টি ইকুয়ালস টু কে ইন্টু সি সি বাই এফ ইন্টু ফোর এরকম আসবে হ্যাঁ কি না এরকম কিছু একটা আসবে এবার কনসিডার করো লেটস অ্যাজিউম লেটস অ্যাজিউম লেটস অ্যাজিউম কে ইকুয়ালস টু ওয়ান ঠিক আছে কে ইকুয়ালস টু ওয়ান অ্যান্ড এফ ইকুয়ালস টু ওয়ান কিলো হার্চ ওকে এফ ইকুয়ালস টু ওয়ান কিলো হার্চ তাহলে এই কেসে এটা হচ্ছে কেস ওয়ান ঠিক আছে এটা কেস ওয়ান মানে এখানে আমরা ধরে নিচ্ছি যে কে এর ভ্যালু ওয়ান ঠিক আছে এবং আমরা যে যে এফটা নিয়েছি সেই এফ এর ভ্যালুটা হচ্ছে এক কিলো হার্চ তাহলে এখান থেকে আমরা এইচ টি যদি ক্যালকুলেট করতে চাই দেখবে এইচ টি ইকুয়াস টু সি বাই ফোর ইন্টু এফ এটা ছিল তাহলে সি ইকুয়াস টু আমরা জানি থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এইট মিটার পার সেকেন্ড বাই ফোর ইন্টু এফ মানে কি ওয়ান কিলো হার্চ ওয়ান কিলো হার্চ মানে কি টেন টু দি পাওয়ার থ্রি হার্চ তাই তো পার সেকেন্ড তাহলে এখান থেকে পার সেকেন্ড পার সেকেন্ড ক্যান্সেল আউট এটা হবে হচ্ছে থ্রি বাই ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ এটা যদি তুমি হিসেব করো তাহলে দেখতে পাবে এটা আসবে পঁচাত্তর কিলোমিটার অ্যান্টেনা হাইট অ্যান্টেনা হাইট পঁচাত্তর কিলোমিটারের অ্যান্টেনা হাইট ঠিক আছে থ্রি কিভাবে লিখলেন এই যে দেখো হার্জ বলেছে না কিলো হার্জ কিলো কথার মানে হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার থ্রি হ্যাঁ বুঝেছি মেগা হার্জ মানে টেন টু দি পাওয়ার সিক্স গিগা হার্জ মানে হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার নাইন মিলি হার্জ মানে মিলি হার্জ হয় না তবু মিলি কথার অর্থ হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি এটা মাথায় রেখো মাইক্রো মানে হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স এবার হচ্ছে ন্যানো ন্যানো মানে হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন এর উপরে হয় পিকো পিকো হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার টুয়েলভ এর উপরে হয় টেরা টেরা হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার টুয়েলভ এটা তোমরা বিটেক যেহেতু ইঞ্জিনিয়ার হতে চাইছো জীবনে বিটেকটা যেহেতু মাথায় নিয়েছো সেই জন্য এই লিস্টটা কিন্তু মানে অবশ্যই মাথায় রাখবে এটা একজন বিটেক ইঞ্জিনিয়ারের কাছ থেকে আমি এক্সপেক্ট করি জানাটা না জানতেই পারো তবে আজকের পরে আমার স্টুডেন্ট যেন এটা না জানা আমার স্টুডেন্টের জন্য এটা না জানা না থাকে ঠিক আছে মানে কি পি এই যে ছোট্ট পি 
ছোট্ট পি টা হচ্ছে পিকো পিকো ফ্যারাড দেখবে ক্যাপাসিটার এর ভ্যালু পিকো ফ্যারাড হয় ন্যানো ফ্যারাড হয় মাইক্রো ফ্যারাড হয় মিলি ফ্যারাড হয় ঠিক আছে আবার রেজিস্টেন্স এর ভ্যালু দেখবে কিলো কিলো ওহম হয় মেগা ওহম হয় গিগা ওহম হয় টেরা ওহম আজ পর্যন্ত দেখিনি আমি হতেও পারে ঠিক আছে গিগা ওহম আমি কোনোদিন দেখিনি মেগা ওহম অবধি আমি দেখতে পেয়েছি তো যাই হোক এটা হচ্ছে একটা তোমার ইউনিটের একটা পদ্ধতি ঠিক আছে এরপরে যখন তোমরা গেট দেবে গেটে কিন্তু পিকো থেকেও কোশ্চেন আছে যখন তোমরা ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস গেটের সিলেবাসে তোমাদের ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস অ্যান্ড সার্কিটস থাকে সেখানে যে ক্যাপাসিটারের মসফেটের মস ক্যাপের যখন ক্যাপাসিটারের অঙ্কগুলো করবে সেখানে ক্যাপাসিটারের ভ্যালুগুলো দেখবে পিকো ফ্যারাডে দেওয়া থাকে ঠিক আছে আমরা যখন ট্রানজিস্টার নিয়ে পড়াশোনা করব এরপরে যখন আমরা আলোচনা করব তখন দেখব ট্রানজিস্টারে ক্যাপাসিটেন্স থাকে সেটা পিকো ফ্যারাড রেঞ্জের ঠিক আছে তোমরা বুঝতে পেরেছো আই হোপ তোমরা বুঝতে পেরেছো ঠিক আছে যাই হোক আমাদের এটা আলোচনার বিষয় ছিল না নেক্সট আমাদের যেটা আলোচনার বিষয় সেটা হচ্ছে কেস টু ঠিক আছে কেস টু তে আসছি কেস টু হচ্ছে লেস্ট কে কেস টু তে আমাদের কে এর ভ্যালু আমরা ওয়ান ইয়ে অ্যাজিউম করছি নেক্সট আমরা অ্যাজিউম করছি এফ এর ভ্যালু এফ হচ্ছে আমরা ধরে নিচ্ছি একশো মেগা হার্জ ঠিক আছে কথার কথা ফিফটিন into 10 to the power 6 এবার মজার ব্যাপার দেখো 10 to the power 6 10 to the power 2 10 to the power 8 এটা কেটে গেল 3/4 মিটার মানে 0.75 মিটার ঠিক আছে একটা জিনিস তোমরা লক্ষ্য করেছো কিনা জানি না দেখো 75 কিলোমিটারের কোনোদিন টাওয়ার দেখেছো তোমার বাড়ি আশেপাশে কোনোদিন দেখোনি হার্ডলি 100 মিটার 200 মিটার ঠিক আছে কিন্তু তোমরা পঁচাত্তর মিটারের একটা কিন্তু অলরেডি সব সময় নিয়ে ঘোরাঘুরি করো একটা অ্যান্টেনাকে তোমাদের পঁচাত্তর সেন্টিমিটারে সেটা হচ্ছে তোমার মোবাইলের হেডফোন এবং এটাও আমি বলছি এই যে একশো মেগা হার্চ এই একশো মেগা হার্চে আশপাশে দেখবে একশো দুই পয়েন্ট সামথিং ফর্টি বোধহয় মেগা হার্চ আছে সেটা হচ্ছে অল ইন্ডিয়া রেডিওর স্টেশন ফ্রিকুয়েন্সি কার অল ইন্ডিয়া রেডিও দেখবে তোমার মোবাইলে যতক্ষণ না তোমরা হেডফোনটা গুজছো ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু তোমরা রেডিও শুনতে পারছো না তার কারণ তোমার মোবাইলে রিসিভিং অ্যান্টেনাটা নেই যখনই তুমি মোবাইলে তোমার হেডফোন তুমি গুজবে তখনই দেখতে পাবে তুমি রেডিও ধরতে পারছো তোমার মোবাইল কিন্তু রেডিওর সাথে টিউন্ড হচ্ছে তার কারণ সেইখানে এই ফিজিবল রেঞ্জের এটা একটা ফিজিবল ফিজিবল রেঞ্জ একটা ফিজিবল হাইট এক মিটারেরও কম এই রেঞ্জের কোনো কোন একটা হাইটের অ্যান্টেনা তুমি তোমার বাড়ির পাশে ইনস্টল করতেই পারো বা তোমার মোবাইলে ইনস্টল করতেই পারো কিন্তু পঁচাত্তর কিলোমিটারের একটা অ্যান্টেনা কিন্তু তোমার বাড়ির পাশে কেন পৃথিবীর কোথায় তৈরি করা সম্ভব নাই তাই জন্য নিড অফ মডিউলেশন তার মানে লো ফ্রিকুয়েন্সি আমাদের কি ছিল এখানে ওয়ান কিলো হার্চ ছিল আর এখানে ছিল একশো মেগা হার্চ তার মানে আমাদের লো ফ্রিকুয়েন্সি কিন্তু কোনো মতেই ওয়ারলেস কমিউনিকেশনের জন্য যথোপযুক্ত বা নেসেসারি নয় আমাদের যেটা দরকার সেটা হচ্ছে হাই ফ্রিকুয়েন্সি সিগন্যাল তৈরি করা কথাটা বোঝা গেল আমার তাহলে হাই ফ্রিকুয়েন্সি সিগন্যাল তৈরি করতে আমাদের কি দরকার পড়ে আমাদের মডিউলেশন করতে করার প্রয়োজন হয় প্রথম কথা মডিউলেশনের ফার্স্ট কারণ ঠিক আছে আচ্ছা সেকেন্ড কারণ হচ্ছে অ্যাক্সেস অফ বা এটা বলো অ্যাডভান্টেজ অফ মাল্টিপ্লেক্সিং অ্যাডভান্টেজ অফ স্যার ইয়ারফোনের এক্সাম্পলটা না বুঝলাম না লম্বা কতখানি হবে এক মিটার হার্ডলি 
आशपाशे पचहत्तर कन्भार्टा माल्टीप्लेक्सिंग माल्टीप्लेक्सारे कथा तुम एनाबल मान तुम सिलेक्ट लाइन थकतो माल्टीप्लेक्सारेनी 
একটাই চ্যানেলে তুমি অনেকগুলো ইনপুটকে অ্যাকোমোডেট করার চেষ্টা করছো তোমার চ্যানেল একটাই তোমার কাছে চ্যানেল কিন্তু একটা ওয়ান চ্যানেল সিগনাল কিন্তু মেনি মেনি সিগনাল তাই তো তার মানে এই যে প্রসেসটা অনেকগুলো সিগনালকে একটা সিঙ্গেল সিগনালে তোমার বানানো সেই যে প্রসেসটা সেই প্রসেসটাকে আমরা বলি মাল্টিপ্লেক্সিং বোঝাতে পারলাম কমিউনিকেশনেও কিন্তু সেম জিনিস হয় সেটা হচ্ছে মাল্টিপ্লেক্সিং কমিউনিকেশনে কি হয় দেখো মাল্টিপ্লেক্সিং দেখবে যখন কমিউনিকেশনে ফার্দার তোমরা এগিয়ে যাবে এগিয়ে যাবো আমরা একসাথে তখন আমরা দেখতে পাবো মাল্টিপ্লেক্সিং কমিউনিকেশনে মূলত অনেক রকমেরই হয় কিন্তু মূলত আমরা যেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে টাইম ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিং মানে টাইমের ওপর বেস করে মাল্টিপ্লেক্সিং হবে মাল্টিপ্লেক্সিং এরপরে আসবে ফ্রিকুয়েন্সি ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিং মানে ফ্রিকুয়েন্সির ওপর বেস করে সবগুলোকে ফ্রিকুয়েন্সি ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিং এরপরে হয় ওয়েভলেন্থ ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিং এটা হচ্ছে এফডিএম এটা হচ্ছে টিডিএম এটা হচ্ছে ডাব্লুডিএম আর এরপরে আসে ডিডাব্লুডিএম এটা তোমাদের সিলেবাসে নেই এটা খুব অ্যাডভান্স লেভেলে বিটেকের পর যদি কেউ ফার্দার স্টাডি করো কমিউনিকেশন নিয়ে তখন দেখতে পাবে এই তিনটে কেউ এই তিনটেরও একটা অ্যাডভান্স ফর্ম আছে সেটা হচ্ছে ডিডাব্লুডিএম ঠিক আছে তো এই মাল্টিপ্লেক্সিং প্রসেসে কথার কথা মনে করো আমি এফডিএম ইউজ করছি ঠিক আছে এফডিএম ইউজ করা মানে হচ্ছে মনে করো একটা ফ্রিকুয়েন্সি লাইন আছে ঠিক আছে একটা মনে করো ফ্রিকুয়েন্সি লাইন আছে এই ফ্রিকুয়েন্সি লাইনে জিরো হার যেখানে আছে এবার এই দিকে যত যাবে তোমার ফ্রিকুয়েন্সি বাড়বে তোমার ফ্রিকুয়েন্সি বাড়বে এবার তুমি চাইছো একটা সিগনালকে একটা সিগনালকে তুমি একটা সিগনালকে তুমি অ্যাকোমোডেট করাতে কথার কথা অ্যাকোমোডেট করাতে তো তোমার কি হবে মনে করো এই ইনফরমেশনটা এটা একটা সিগনালের ফ্রিকুয়েন্সি রেসপন্স ঠিক আছে ফ্রিকুয়েন্সি রেসপন্স আমরা পরের ক্লাসে পড়ব আপাতত মনে করো এটা একটা ফ্রিকুয়েন্সি রেসপন্স চার্ট রেসপন্স এই তোমরা সিগনাল সিস্টেম পড়েছো তো তাহলে তো ফ্রিকুয়েন্সি রেসপন্স তোমরা বুঝতে পারবে স্যার ভালো করে পড়িনি এ বাবা আচ্ছা ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম জানতে তো ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম ফুরিয়ার সিরিজ এগুলো কিছু মানে নামটা শোনা শোনা মনে হচ্ছে আমি পরের ক্লাসে তোমাকে ফুরিয়ার সিরিজ ফুরিয়ার রেসপন্স পড়াবো মানে আমার কমিউনিকেশনের জন্য যতটুকু দরকার মানে আমি যখন পরের ক্লাসে পড়াবো আমি তোমাদেরকে তৈরি করে নেবো ঠিক আছে আমার মতন করে তৈরি করাবো এবং আমি চান আমি আমি আশা করব আমি যেভাবে তোমাদেরকে ফ্রিকুয়েন্সি রেসপন্স বা কমিউনিকেশন যেভাবে যতটুকু পড়াবো তাতে গেট লেভেলেও যদি কোনো কোয়েশ্চেন আসে তোমাদের অসুবিধা হবে না ঠিক আছে সুতরাং মানে কি বলবো মানে না জানতেই পারো কিন্তু আপাতত আমাকে একটু কোঅপারেট করো তো দেখো মনে করো যে আগের সেমিস্টার না ভালোভাবে পড়িনি হ্যাঁ কোনো ব্যাপার না দেখো আমি জানি আমিও তো তোমাদের অবস্থা থেকে ফিরে এসছি মানে আমি আমিও তোমাদের সময়টা পার করে এসছি আমি জানি কলেজে হয়তো অনেকে কিছু পড়তে পারো না বা অনেকে কলেজে হয়তো সেই রকম ফেসিলিটিস থাকে না রিসোর্স থাকে না তো সেটা কোনো ব্যাপার না আমার কাছে যখন এসছো আমি তোমাদের তৈরি করে নেবো অসুবিধা নেই কিন্তু তোমাদের কপারেশন আমার দরকার পড়বে ঠিক আছে ওকে দেখো মনে করো ফ্রিকুয়েন্সিতে আমরা কি জানি সিগনাল তৈরি হয় আমরা যে মনে করো কৃষ্ণেন্দু কথা বলছে কৃষ্ণেন্দু কথা বলছে আর অসিলেটারে এরকম একটা গ্রাফ তুমি দেখতে পাচ্ছ তো অসিলেটারে যে গ্রাফটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ সেটা কিন্তু টাইম ডোমেন রিপ্রেজেন্টেশন অসিলেটার হচ্ছে তোমাকে টাইম ডোমেন রিপ্রেজেন্টেশন দেয় এটা হচ্ছে অসিলেটার অসিলেটার বলি অসিলোস্কোপ সরি সরি অসিলোস্কোপ 
তোমরা এতদিন পর্যন্ত যতগুলো যন্ত্র মানে যতগুলো অসিলোস্কোপ দেখেছ তাতে কিন্তু শুধুমাত্র টাইম ডোমেন রিপ্রেজেন্টেশন হয় তোমরা ফাংশন জেনারেটার একটা অসিলোস্কোপে যখন লাগাও একটা ফাংশন জেনারেটার যখন লাগাও এটা মনে করো ফাংশন জেনারেটারের সাথে যুক্ত তোমাদের ল্যাবে দেখবে ফাংশন জেনারেটার থাকে তো সেই ফাংশন জেনারেটার যখন ওর চ্যানেলের সাথে লাগাও তখন যে স্ক্রিনটার মধ্যে তোমরা যে সিগন্যাল গুলো দেখতে পাও সেই সিগন্যালটা হচ্ছে টাইম ডোমেন দেখবে এখানে তুমি যখন টাইম ডিভিশন গুলো ক্যালকুলেট করো তখন দেখবে ওগুলো টাইম ডিভিশন ঠিক আছে এইদিকে হচ্ছে ভোল্টেজ ডিভিশন এরকম গ্রাফ থাকে আর এরকম গ্রাফ থাকে দেখবে চার কোনা চার গ্রাফ থাকে তো যত উপরের দিকে যাবে এটা হচ্ছে ভোল্টেজ ডিভিশন আর ডান দিক বা দিক থেকে ডান দিকে গেলে পরে সেটা হচ্ছে টাইম ডিভিশন তার মানে অসিলোস্কোপ তোমাকে টাইম ডোমেনের রিপ্রেজেন্টেশন দেখায় ঠিক আছে এবার মনে করো কৃষ্ণেন্দু কথা বলছে তার যদি ফ্রিকুয়েন্সি ডোমেনে দেখো ফ্রিকুয়েন্সিকে মানে করো কৃষ্ণেন্দু যে কথা বলছে সেই কথার মধ্যে জিরো হার্চের কথা কোনটা আছে মানে তারপরে মনে করো ওয়ান হার্চের কথা ওয়ান হার্চের কথা মানে ও যে আওয়াজটা করেছে তাতে ওয়ান হার্চের একটা ফ্রিকুয়েন্সি আছে তুমি যে কথা বলছো প্রত্যেকের কথার সময় অনেক ফ্রিকুয়েন্সি থাকে প্রত্যেকের কথায় কিন্তু অনেক ধরনের ফ্রিকুয়েন্সি থাকে সব ধরনের ফ্রিকুয়েন্সি যে আমি মাঝে মাঝে টান দিচ্ছি সেটা হাই ফ্রিকুয়েন্সির সিগন্যাল আবার মাঝে মাঝে আসতে কথা বলছি এই যে আসতে কথা বললাম এটা কিন্তু লো ফ্রিকুয়েন্সি সিগন্যাল তার মানে আমরা যখন কথা বলি তার মধ্যে হাই ফ্রিকুয়েন্সি সিগন্যাল এবং লো ফ্রিকুয়েন্সি সিগন্যাল সব রকম সিগন্যাল মিশ্রিত হয়ে একটা সিগন্যাল তৈরি হয় সেটা আমার ভয়েস সিগন্যাল এবার সেই ভয়েস সিগন্যালকে তুমি যদি ফ্রিকুয়েন্সি ওয়াইজ তাদের অ্যাম্পলিটিউডকে মার্ক করো তাহলে দেখতে পাবে যেহেতু ভয়েস সিগন্যাল যেহেতু ভয়েস সিগন্যাল লো ফ্রিকুয়েন্সি সিগন্যাল তাহলে দেখতে পারবে জিরো হার্চের কাছাকাছি এই রকম কিছু একটা গ্রাফ হয় ঠিক আছে এই রকম তো এই গ্রাফটা আমি এখানে আঁকার চেষ্টা করেছি মনে করো কৃষ্ণেন্দু কথা বলেছে কৃষ্ণেন্দু কথা বলেছে কৃষ্ণেন্দুর কথা একটা চ্যানেলে মনে করো কুড়ি হার্জ মনে করো তিনশো পঞ্চাশ হার্জে রয়েছে আর মনে করো অয়ন কথা বলেছে মনে করো সেটা পাঁচশো পঞ্চাশ হার্জে আছে এবার মনে করো তারপরে ইয়ে আমাদের সৌম্যজিৎ কথা বলেছে সেটাও মনে করো তিনশো পঞ্চাশ হার্জে আছে সৌম্যজিৎ কথা বলেছে যেটা সেটাও তিনশো পঞ্চাশ হার্জে আছে এবার দেখো তোমার কাছে যদি একটাই ট্রান্সমিটিং অ্যান্টেনা থাকে এবার তিনটে সিগন্যালকে তুমি একসাথে পাঠাতে চাইছো তিনটে সিগন্যালকে একসাথে পাঠাতে চাইছো কার কার সিগন্যাল সৌম্যজিতের সৌম্যজিৎ আমাদের আয়ন এবং কৃষ্ণেন্দু তিনজন একই সাথে সিগন্যালটাকে পাঠাতে চাইছো একটা সিঙ্গেল সিঙ্গেল ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে তাহলে দেখতে পাবে কৃষ্ণেন্দু সিগন্যালটা যদিও বা পাস করে পাস না করারই কথা কারণ এটা লো ফ্রিকুয়েন্সি সিগন্যাল কৃষ্ণেন্দু ফ্রিকুয়েন্সিটা যদিও বা পাস করে অয়ন আর সৌম্যজিতের সিগন্যালটা কিন্তু পাস করতে চাইবে না তার কারণ ডিস্টরশন চলে আসবে মানে তুমি আলাদা করতে পারবে না রিসিভ করার সময় তুমি আলাদা করতে পারবে না যে এটা কার গলা সৌম্যজিতের গলা না অয়নের গলা কারণ দেখো দুজনের ফ্রিকুয়েন্সি দুজনের ফ্রিকুয়েন্সি কিন্তু হ্যাঁ 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 বলো 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 আরেকবার বলো আমি শুনছি বলো কে বলছো বলো আগের জায়গাটা একটু রিপিট করুন ওকে এই জায়গাটা তো আমি দেখবে যখন কথা বলি কোথাও টান জোরে করি খুব জোরে কথা বলছি আবার খুব আস্তে কথা বলছি তাহলে এই দুটো এই দুটো কথার মধ্যে কিন্তু ফ্রিকুয়েন্সি আলাদা আলাদা তাই তো একটা খুব হাই ফ্রিকুয়েন্সি সিগন্যাল যেটা একটু একটু মানে জোরে আমি একটু মানে যখন একটু তীক্ষ্ণ গলায় কথা বলবো তখন সেটা কিন্তু হাই ফ্রিকুয়েন্সি সিগন্যাল আর আমি যখন একটু ভারী কথা ভারী গলায় কথা বলবো তখন কিন্তু আমার ফ্রিকুয়েন্সি কম হবে এবার যখন আমি 
ফ্লুয়েন্টলি কথা বলতে থাকি তখন কিন্তু কথার যে ফ্রিকুয়েন্সি সেটা কিন্তু আমরা মেনটেন করতে পারি না তার মানে আমরা যখন কন্টিনিউয়াসলি কথা বলি তখন আলাদা আলাদা ফ্রিকুয়েন্সিতে মনে করো একটা আমি কথা বললাম সাড়ে তিনশো কিলো হার যে কথা বলেছি সাড়ে তিনশো হার যে কথা বলেছি একটা পাঁচশো হার যে কথা বলেছি একটা ওয়ার্ড একটা ওয়ার্ড বলেছি আমি মনে করো দেড় হাজার হার যে বুঝতে পারছো তো এই যে আলাদা আলাদা ফ্রিকুয়েন্সিতে আমি যখন কথা বলছি আলাদা আলাদা ফ্রিকুয়েন্সিতে আমার কিন্তু কথার প্রত্যেকটা ওয়ার্ড আলাদা আলাদা ফ্রিকুয়েন্সিতে যাচ্ছে এবার তার মানে কি আমি মনে করো মূলত যতগুলো কথা বলেছি সেগুলো সব দেড় হাজার হার্চের কাছাকাছি দেড় হাজার হার্চের কাছাকাছি কিন্তু তার মধ্যে কিছু কথা সাড়ে তিনশো হার্চেও ছিল সাড়ে তিনশো হার্চেও ছিল আবার কিছু কিছু কথা আমার আঠেরোশো হার যেও ছিল ঠিক আছে কিন্তু মূলত আমার কথার যে মানে কথার যে ভলিউম সেই ভলিউমটা দেড় হাজার হার যে আশপাশে ছিল আমার এইটুকু কথা বুঝতে পেরেছো কি না বলো আমি আস্তে আস্তে বুঝাচ্ছি মানে অ্যাকচুয়ালি এগুলো তোমাদের কি বলতো তোমাদের ফ্রিকুয়েন্সি রেসপন্সটা জানার কথা ছিল কিন্তু নেই যেহেতু আমি তোমাদের যতটা পারি সহজ ভাষায় তোমাদের বোঝানোর চেষ্টা করছি কারণ নেক্সট ক্লাসে আমি চাইছি তোমাদের ফ্রিকুয়েন্সি রেসপন্স পড়াতে আমি যেটুকু বোঝালাম তোমরা বুঝতে পেরেছো কিনা এইটুকু আমাকে আগে বলো হ্যাঁ তাহলে দেখো তাহলে আমি দেড় হাজার হার যে কথা বলছি কিন্তু কিছু কিছু কথা আমার সাড়ে তিনশো হার যেও আছে আবার কিছু কিছু কথা আঠেরোশো হার যেও আছে তার মানে এর মাঝে ষোলোশো হার যেও কথা বলেছি আবার মনে করো হাজার হার যেও কথা বলেছি এর মাঝখানে প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা ফ্রিকুয়েন্সিতে কিন্তু আমার কিছু না কিছু ভ্যালু রয়েছে ঠিক আছে কিছু না কিছু ভ্যালু রয়েছে এই যে আমি একটা রেসপন্স এই যে আমি একটা রিপ্রেজেন্টেশন তোমাকে দিচ্ছি এই রিপ্রেজেন্টেশনটাই হচ্ছে আমার ভয়েস এর ফ্রিকুয়েন্সি রেসপন্স প্রত্যেকটা টাইম ডোমেন সিগন্যালেরও ফ্রিকুয়েন্সি রেসপন্স হয় ঠিক আছে আমার কথাটা বুঝতে পেরেছ হ্যাঁ কিনা তাহলে দেখো তাহলে যেহেতু তা আমি যখন কথা বলছি তখন বিভিন্ন ফ্রিকুয়েন্সি সিগন্যাল আমার কথার প্রত্যেকটা ওয়ার্ডে আলাদা আলাদা সিগন্যাল যেহেতু ফ্রিকুয়েন্সি সিগন্যাল রয়েছে সেই জন্য এই এক্সাম্পেলে এই এক্সাম্পেলে দেখো এটা ছিল সৌম্যজিতের এটা ছিল সৌম্যজিতের এটা ছিল অয়নের আর এটা ছিল মনে করো কৃষ্ণেন্দু তাহলে দেখো কৃষ্ণেন্দুর ভয়েসটা হয়তো আমি এই অ্যান্টেনা দিয়ে পাঠিয়ে দিতে পারবো লো ফ্রিকুয়েন্সি সিগন্যাল যাবে না তবু আমি ধরে নিচ্ছি যদিও বা চলে যেতে পারে এই কৃষ্ণেন্দু আর সৌম্যজিতের সিগন্যাল কিন্তু পৌঁছবে না তার কারণ দুইজন একই ফ্রিকুয়েন্সিতে সেন্টার করে কথা বলেছে দুজনই তার জন্য তুমি আমি যখন এই রিসিভিং অ্যান্টেনা দিয়ে রিসিভ করব এই তিনজনের কথা আমি সৌম্যজিতকে যদিও বা বুঝতে পারি যে এটা সৌম্যজিতের কথা আমি যদি সরি কৃষ্ণেন্দুর কথা কারণ কৃষ্ণেন্দু একদমই আলাদা ভাবে কথা বলেছে কৃষ্ণেন্দুর কথা আমি যদিও বা বুঝতে পারি এটা কৃষ্ণেন্দুর কথা আমি কিন্তু সৌম্যজিৎ বা ওয়াইনের কথাকে কিন্তু এখানে ডিকোড করতে পারবো না তাহলে কি করতে হবে আমি একটাই চ্যানেল আছে আমার কাছে এখানে রিসিভি ট্রান্সমিটিং অ্যান্টেনা একটাই আছে রিসিভিং অ্যান্টেনাও একটাই রয়েছে তাহলে আমাকে একটা উপায় করতে হবে আমি কি করব আমি এখানে এই অ্যান্টেনায় অ্যান্টেনা দেওয়ার আগে এখানে একটা মডিউলেটার ইউজ করব। এবং এই মডিউলেটারে আমি সৌম্যজিতের জন্য একটা ফ্রিকুয়েন্সি অ্যালট করব অয়নের জন্য একটা ফ্রিকুয়েন্সি অ্যালট করব এবং কৃষ্ণেন্দুর জন্য আলাদা আলাদা ফ্রিকুয়েন্সি অ্যালট করব কি করব দেখো আমি মডিউলেটার ইউজ করার ফলে আমাদের প্রত্যেকের ফ্রিকুয়েন্সি হাই ফ্রিকুয়েন্সি হয়ে যাবে তাহলে আমি মনে করো কৃষ্ণেন্দুকে দিয়েছি একশো বারো মেগা হার্চে একশো বারো মেগা হার্চে ওর এই একই সিগনালকে একশো বারো মেগা হার্চে আমি পরিণত করেছি অয়নকে আমি যেটা করেছি সেটা করেছি হচ্ছে পঞ্চাশ মেগা হার্চে পঞ্চাশ মেগা হার্চে আর কৃষ্ণেন্দু সমজিৎকে আমি যেটা করেছি সেটা হচ্ছে পঁচিশ মেগা হার্চে দেখো পঁচিশ মেগা হার্চে কেউ কারোর সাথে ওভারল্যাপ করেনি দেখো কেউ কারোর সাথে ওভারল্যাপ করেনি কৃষ্ণেন্দুরটা সুন্দর একশো বারো মেগা হার্চে যাচ্ছে অয়নেরটা পঞ্চাশ মেগা হার্চে যাচ্ছে আর আমার সমজিতেরটা পঁচিশ মেগা হার্চে যাচ্ছে কারোর কোন রকম কিন্তু ওভারল্যাপিং নেই তার মানে এই যে প্রসেস দেখো এইবার কিন্তু আমি একটা চ্যানেলের মধ্যে দিয়েই একবারে তিনটে সিগন্যালকে পাঠাতে পারবো আমার কথাটা বুঝতে পেরেছ আমি কি করলাম 
আমি কি করলাম আমি করলাম যেটা হচ্ছে তিনজনের থেকে ভয়েস ইনপুট নিলাম সম্মজিতের থেকে নিলাম অয়নের থেকে নিলাম কৃষ্ণেন্দুর থেকে নিলাম তিনজনের সিগন্যালটাকে আমি ফার্স্টে দিলাম হচ্ছে মডিউলেটারে মডিউলেটার কি করলো এই তিনজনের সিগন্যালকে আলাদা আলাদা ফ্রিকুয়েন্সিতে কনভার্ট করে দিল হাই ফ্রিকুয়েন্সিতে কি কি করলো সৌম্যজিৎ কে দিল হচ্ছে একশো বারো অয়নকে দিল পঞ্চাশ মেগাহার্জ কৃষ্ণেন্দুকে দিল পঁচিশ মেগাহার্জ তো এইবার দেখো এইবার এই তিনটে যেহেতু আলাদা আলাদা ফ্রিকুয়েন্সি তাই জন্য আমরা একটা ট্রান্সমিটিং অ্যান্টেনা দিয়ে তিনজনের ফ্রিকুয়েন্সিকে একসাথে পাঠাতে পারবো এটাই হচ্ছে আমাদের মাল্টিপ্লেক্সিং মাল্টিপ্লেক্সিং এটুকু পর্যন্ত সবাই বুঝতে পেরেছ বলো বলছিলাম যেমন হচ্ছে আমার আর অয়নের সাউন্ড সাউন্ড এর ফ্রিকুয়েন্সি হচ্ছে পঁচিশ মেগাহার্জ আর পঞ্চাশ মেগাহার্জ সেখানে সৌম্যজিতের আলটিমেটলি কি হবে দেখো তুমি যেটা বলতে চাইছো আমি বুঝতে পেরেছি দেখো এই সিগন্যালটাকে তো আবার কেউ না কেউ রিসিভ করবে রিসিভ করবো তো রিসিভ করে ও কি কি পাবে ও দেখবে ওর কাছে একটা একশো বারো মেগাহার্জের সিগন্যাল আছে একটা পঞ্চাশ মেগাহার্জের সিগন্যাল আছে আরেকটা পঁচিশ মেগাহার্জের সিগন্যাল আছে এবার এইখানে থাকবে হচ্ছে ডি মডিউলেটার কি থাকবে ডি মডিউলেটার তো এই ডি মডিউলেটার কি করবে দেখো ডি মডিউলেটার কিন্তু আবার প্রত্যেককে আলাদা আলাদা ফ্রিকুয়েন্সিতে বার করে দেবে কি কি করবে সাড়ে তিনশো পাঁচশো পাঁচশো সরি সাড়ে তিনশো সাড়ে তিনশো ছিল না দুইজনের মানে ডি মডিউলেটার কিন্তু প্রত্যেককে আবার আলাদা আলাদা ফ্রিকুয়েন্সি থেকে তাদের যে রেসপেক্টিভ ফ্রিকুয়েন্সি আছে সেই ফ্রিকুয়েন্সিতে ডি মডিউলেট করে দেবে কথাটা বুঝতে পেরেছ তার ফলে তুমি কৃষ্ণেন্দু মনে করো সৌম্যজিতের সাথে কথা বলছে এ পার্সেন মানে মনে করো অর্ণব বলে কেউ একজন কথা বলছে অয়নের সাথে কথা বলছে মনে করো রাম বলে কেউ একজন আর কৃষ্ণেন্দুর সাথে কথা বলছে মনে করো শ্যাম বলে কেউ একজন ঠিক আছে তিনজন তাহলে প্রত্যেককে কিন্তু আলাদা আলাদা করে বোঝাতে বোঝা বুঝিয়ে দিল ডিমডিউলেটার যে এটা তোমার সম্মজিতের সিগন্যাল ছিল যেটা সাড়ে তিনশোতে ছিল সেটা অর্ণবের জন্য আবার এখানে কি ইউজ করতাম এখানে অয়ন ছিল অয়ন অয়নের সিগন্যালটা রামকে দিয়ে রাম রামকে বুঝিয়ে দিল এটা কিন্তু অয়নের সিগন্যাল ছিল ঠিক আছে আর শ্যামকে সাড়ে তিনশো মেগা সাড়ে তিনশো হার যে সিগন্যালটা দিয়ে এই ডিমডিউলেটার কিন্তু বুঝিয়ে দিল যে এটা কৃষ্ণেন্দু সিগন্যাল ছিল ঠিক আছে কথাটা বুঝতে পারলে দেখো আলটিমেটলি তোমরা যে ডিজিটালে পড়েছিলে না কি কি পড়েছিলে একটা মাল্টিপ্লেক্সার পড়েছিলে মাক্স আরেকটা ছিল ডি মাক্স তাই তো ডি মাক্স ডি মাল্টিপ্লেক্সার মাল্টিপ্লেক্সারে কি ছিল অনেকগুলো ইনপুট ছিল একটাই আউটপুট ছিল আমি কি করলাম ওই একটাই আমার কাছে এই এই ক্ষেত্রে ডি মাক্স এর ক্ষেত্রে কি হতো একটাই ইনপুট আছে কিন্তু অনেকগুলো আউটপুট আছে এবার মনে করো এই এতগুলো লাইনের মধ্যে একটা নিয়েছে অয়ন একটা নিয়েছে সম্মজিৎ একটা নিয়েছ কৃষ্ণেন্দু এবার অয়নের ফ্রেন্ড এখানে আছে শ্যামজিতের ফ্রেন্ড এখানে আছে কৃষ্ণেন্দুর ফ্রেন্ড এখানে আছে 
আমি প্রত্যেককে আলাদা আলাদা ফ্রিকোয়েন্সি দিয়ে মডিউলেট করে করলাম এবং একটা সিঙ্গেল চ্যানেলের মাধ্যমে আলাদা আলাদা ফ্রিকোয়েন্সিগুলোকে একসাথে পাঠালাম এই ডিমাক্সের কাজ হচ্ছে প্রত্যেকটা ফ্রিকোয়েন্সিকে আলাদা আলাদা ফ্রিকোয়েন্সিতে কনভার্ট করার পর তারা তাদের রেসপেক্টিভ চ্যানেলে সেগুলোকে পাঠিয়ে দেওয়া যখনই এই ডিমাক্স এই এতগুলো সিগনাল পাবে প্রত্যেককে প্রত্যেকের আলাদা আলাদা চ্যানেলে ট্রান্সফার করে দেবে ও যখন দেখবে একশো বারো মেগাহার্চের সিগনাল আছে সেই একশো বারো মেগাহার্চের সিগনালটা ও একেই ফেরত দেবে এই যে পঞ্চাশ মনে করো পঁচাত্তর মেগাহার্চের যে সিগনালটা ছিল বা পঞ্চাশ মেগাহার যেটাই নিয়েছিলাম সেটা কিন্তু ও এসকেই দেবে আবার পঁচিশ মেগাহার্চের যেটা ছিল সেটা কিন্তু ও কে কেই দেবে কথাটা বুঝতে পেরেছ আমার এই যে কাজটা এই কাজটা কিন্তু শুধুমাত্র মডিউলেশনের জন্যই প্রসেস মানে আমাদের সম্ভব হয়েছে পসিবল হয়েছে তাই জন্য আমাদের মূলত দুটোই কারণ একটা কারণ ছিল হচ্ছে রিডাকশন ইন রিডাকশন ইন অ্যান্টেনা হাইট অ্যান্টেনা হাইট সেকেন্ড হচ্ছে হ্যাঁ বলো মডিউলেটারে ওর একটা চ্যানেল রয়েছে ও চ্যানেলটা দিয়ে মনে করো ও কয়েকটা টাইম স্লট ভাগ করে নেবে মনে করো এই এক সেকেন্ড থেকে পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে ফার্স্ট সেকেন্ডে ও অনলি কার সিগনাল পাঠাবে অয়নের সিগনাল পাঠাবে সেকেন্ড সিগনাল সেকেন্ড যে সেকেন্ডটা আছে সেকেন্ড সেকেন্ড মানে এই যে স্লটটা এই স্লটে শুধুমাত্র সম্মজিতের সিগনাল পাঠাবে থার্ড স্লটে কে কার 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 সিগনাল পাঠাবে কৃষ্ণেন্দু সিগনাল পাঠাবে ফোর্থ স্লটে আরেকজন যে যে এসছো তার সিগনাল পাঠাবে ঠিক আছে তার সিগনাল পাঠাবে ঠিক আছে আমি ওর নাম দিলে মনে করো পি দিয়ে এবং ফিফথ যেই স্লটটা আছে সেই স্লটে মানে এই স্লটটা এই স্লটটায় আমার আমার সিগনাল পাঠাবে ডি তাহলে দেখো প্রত্যেকের সিগনাল পাঠানোর কিন্তু সময়ে আলাদা মেবি তাদের ফ্রিকুয়েন্সি এক হোক বা আলাদা হোক টাইমটা কিন্তু প্রত্যেকের আলাদা আলাদা বোঝাতে পারলাম এটুকু পর্যন্ত বুঝতে পেরেছ এই যে ডিভিশন এই যে মাল্টিপ্লেক্সিংটা এই মাল্টিপ্লেক্সিংটাকে বলা হয় টাইম ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিং যে প্রশ্নটা করেছো সে বুঝতে পেরেছো কিনা সেটা আমাকে বলো এটা আমরা পরে আবার পড়ব তিনজন কথা বলছি ঠিক আছে তিনটে মেগা হার্ড যে কথা বলছি হার্ড যে তো তার মধ্যে একটা আউটপুট আমার সিলেক্ট হচ্ছে তাই তো এবার সেই একটা আউটপুট সিলেক্ট হচ্ছে কিভাবে একটা সিলেক্ট হচ্ছে মনে করো ক্ষেত্রে এবার মনে করো আমি ফার্স্টে মনে করো কি বলবো ফ্রিকুয়েন্সি ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিং বলতে তোমাদের কি বোঝাবো এখন 
মনে করো তোমার একটা চ্যানেল আছে হ্যাঁ একটা চ্যানেল এর ব্যান্ডউইথ বোঝো ব্যান্ডউইথ মনে করো একটা মানে ওই চ্যানেলটার মধ্যে একটা পার্টিকুলার রেঞ্জের উইথ আছে যে রেঞ্জটাকে একমাত্র ফলো করতে পারে সেটা ব্যান্ড করো একটা সিস্টেমের ব্যান্ডউইথ হচ্ছে মনে করো 200 মেগাহার্জ ঠিক আছে 200 মেগাহার্জ এবার এই যে চ্যানেলটা এই যে চ্যানেলটা এই 200 মেগাহার্জের যে চ্যানেলটা সেটার ফ্রিকোয়েন্সিকে ডিভাইড করা থাকে ঠিক আছে যে ফারস্টে এই 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 সিগন্যালটাকে পাঠানো হবে পরে এই সিগন্যালটাকে পাঠানো হবে থার্ড এই সিগন্যালটাকে পাঠানো হবে তো এই যে ডিভিশনের মধ্যে মনে করো এই এই রেঞ্জে অয়নের কথাটা ছিল তো ওর কথাটা পাঠিয়ে দিল বি রেঞ্জে মনে করো এই এই রেঞ্জে ছিল হচ্ছে কৃষ্ণেন্দুর কথাটা তাহলে তার পরের তারপরে আবার এই ফ্রিকুয়েন্সি সিগন্যালটাকেও পাঠাবে এই ফ্রিকুয়েন্সি ব্যান্ডের সিগন্যালটাকে পাঠাবে নেক্সট মনে করো সম্মজিতের ছিল তাহলে ও নেক্সট নেক্সট ও পাঠানোর চেষ্টা করবে এই ব্যান্ডটাকে কথাটা বুঝতে পেরেছ মনে করো এটা ছিল জিরো টু ফিফটি মেগা হাজ এটা মনে করো সেভেন্টি ফাইভ টু ওয়ান চেষ্টা করবে ঠিক আছে ওই সিঙ্গেল চ্যানেল এর মতো তারপরে ফিফটি মেগাহার্স থেকে হান্ড্রেড মেগাহার্স যে সিগন্যাল কেও পাঠাবে তারপরে ও পাঠাবে ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ টু টু হান্ড্রেড মেগাহার্স যে সিগন্যাল কে এখানে দেখো এই যে পাঠানো চ্যানেলের যে ইউটিলাইজেশন এই যে কে আগে যাবে সেটা কিন্তু ডিপেন্ড করছে তার ফ্রিকুয়েন্সি কত আমার কথাটা বুঝতে পেরেছ তার মানে এইখানে কিন্তু ফ্রিকুয়েন্সির ওপর মানে ডিপেন্ড করে আমার সিগন্যালটা এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত মানে যদি ওটা ফ্রিকুয়েন্সি থাকে ধরুন নাইনটি সিক্স মেগাহার্স তাহলে ওটা সেভেন্টি ফাইভ তো হান্ড্রেড এর মধ্যে ওই রেঞ্জটা সিলেক্ট হবে এবং সে আউটপুট হিসেবে যাবে এক্সাক্টলি ভেরি গুড মাধ্যমে ক্ষেত্রে ট্রান্সফর্মারের কি হয় পাওয়ারের কিন্তু কোনো স্টেপ আপ বা স্টেপ ডাউন হয় না কথাটা বোঝো দেখো ভালো প্রশ্ন দেখো এটা একটা ট্রান্সফর্মারের ওয়াইন্ডিং তাই তো এটা একটা ওয়াইন্ডিং এটা হচ্ছে ওর প্রাইমারি ওয়াইন্ডিং এটা ওর সেকেন্ডারি ওয়াইন্ডিং তো প্রাইমারি ওয়াইন্ডিং এ মনে করো ভি ওয়ান আছে এটা মনে করো স্টেপ আপ স্টেপ আপ ট্রান্সফর্মার তাহলে ওর সেকেন্ডারি ওয়াইন্ডিং এ কত হবে ট্রান্সফর্মার ভি টু তাহলে স্টেপ আপ ট্রান্সফর্মার এর ক্ষেত্রে এর টার্ন রেশিও যদি এন হয় তাহলে টার্ন রেশিও যদি এন হয় এন যদি গ্রেটার দেন ওয়ান হয় তাহলে ভি টু বাই ভি ওয়ান করলে এন আসবে আবার কারেন্টের ক্ষেত্রে কারেন্টের ক্ষেত্রে কি হয় আই ওয়ান বাই আই টু করলে এন আসে তাই তো হ্যাঁ কি না তাহলে একটা জিনিস তোমরা দেখো লক্ষ্য করো ভি টু বাই ভি ওয়ান ইন্টু আই টু বাই আই ওয়ান যদি করি এটা ইকুয়াল টু কত আসবে গো বলো তো এন বাই এন আসবে হ্যাঁ কি না তাহলে দেখো ভি টু বাই ভি টু ইন্টু আই টু এটা কি সেকেন্ডারির পাওয়ার ইকুয়াল টু v1 into i1 v1 into i1 হচ্ছে p1 primary primary power primary power এখান দিয়ে কারেন্ট যাচ্ছিল i1 এখান দিয়ে কারেন্ট যাচ্ছিল i2 
তাহলে প্রাইমারির কারেন্ট পাওয়ার হচ্ছে পি ওয়ান তো দুটোর যদি রেশিও নাও সেটা আসবে ওয়ান তার মানে আলটিমেটলি একটা ট্রান্সফর্মারের সেকেন্ডারিতে যা পাওয়ার থাকে তোমার প্রাইমারিতেও কিন্তু সেম পাওয়ার থাকে পাওয়ার পাল্টাচ্ছে না যদি পাওয়ার না পাল্টায় তার মানে কি যদি ওর ভোল্টেজ বাড়াও তাহলে ওর কারেন্ট কমবে বুঝতে পেরেছ কিন্তু আমরা মডিউলেশন কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস মডিউলেশনের ক্ষেত্রে আমরা ফ্রিকুয়েন্সিটাকে জাস্ট কনভার্ট করব একটা লো ফ্রিকুয়েন্সি সিগন্যাল আসছিল আমরা একে কনভার্ট করে একটা হাই ফ্রিকুয়েন্সি সিগনালে এটা হচ্ছে হাই ফ্রিকুয়েন্সি সিগনাল সেই সিগনালে কনভার্ট করব এবার আমরা দেখব তার কি অ্যাম্পলিচিউড চেঞ্জ হচ্ছে না কমছে না বাড়ছে সেটা কিন্তু আমরা পরের ক্লাসে আলোচনা করব ঠিক আছে তোমার প্রশ্নটা খুবই ভালো প্রশ্ন কিন্তু এটা মাথায় রেখো মডিউলেশনের ক্ষেত্রে আমার কিন্তু পাওয়ার পাল্টাতে পারে মডিউলেটেড সিগনালের পাওয়ার কিন্তু চেঞ্জ হতে পারে তাই জন্য তার অ্যাম্পলিচিউড কমবে না বাড়বে সেটা আমাদের মূল বক্তব্য নয় আমরা যেটা ইলেকট্রনিক্সে আমরা মূলত যেটা নিয়ে আলোচনা করি সেটা হচ্ছে ফ্রিকুয়েন্সি ফ্রিকুয়েন্সি কম আছে না ফ্রিকুয়েন্সি বেড়েছে কথাটা বুঝতে পেরেছ ওকে তো যাই হোক আজকে মোটামুটি আমরা একটা আলোচনা করার চেষ্টা করেছিলাম এর পরের দিন আমরা যখন সিগন্যাল সিস্টেম সম্পর্কে আমি বুঝতে পেরেছি তোমাদের একটু সিগন্যাল সিস্টেমসটা নিয়েও আমাকে একটু বসতে হবে তো নেক্সট ক্লাসে আমি যখন সিগন্যাল সিস্টেমসটা নিয়ে বসবো তখন তোমাদের অনেক কিছু ক্লিয়ার হবে আমরা সিগন্যাল সিস্টেমসে যে ফুরিয়ার সিরিজ ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম করেছিলাম সেগুলো কেন করেছিলাম সেগুলো মূলত আমরা কমিউনিকেশান ইউজ করব বলেই পড়েছিলাম ঠিক আছে তোমাদেরকে শেখানো হয়েছিল তোমরা যখন কমিউনিকেশান ইঞ্জিনিয়ার হবে তখন তোমাদের আলটিমেটলি তোমরা এতদিন পর্যন্ত যা যা পড়বে সমস্ত কিছু কমিউনিকেশানেরই দরকার পড়বে তো আমরা দেখব সেটা কিভাবে কি করা হয় তো আপাতত আজকের ক্লাস আমি এখানেই সাম আপ করছি যারা আমাকে চেনো না তাদের জন্য বলছি আমার নাম দীপ্ত দাস আমার নাম দীপ্ত দাস আমি বর্তমানে ডাব্লু বি এসি টিসি এল এ কর্মরত আমি দু হাজার উনিশ সালে গেট এক্সাম দিই এবং আমার অল ইন্ডিয়া র্যাঙ্ক ছিল টু তো যাই হোক তো আপাতত যারা আমাকে চেনো না তাদের জন্য আমি বললাম আর হয়তো অনেকে আমাকে চেনো তো যাই হোক এই টুয়েলভে তোমাদের সবাইকে ওয়েলকাম করি আগামী দিনগুলো তোমাদের সাথে খুব ভালোভাবে কাটুক তোমরা কেউ ক্লাস মিস করো না আশা করব তোমাদের একটা পজিটিভ কোঅপারেশন আমি পাবো ঠিক আছে থ্যাঙ্ক ইউ ওকে থ্যাঙ্ক ইউ থ্যাঙ্ক ইউ চলো স্যার নেক্সট ক্লাস কবে হবে নেক্সট ক্লাস 